പത്ത് ദിവസങ്ങൾ ആത്മാവിന് വേണ്ടി കാത്തിരുന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചു എന്നത് തന്നെ എത്രയോ വലിയ കാര്യമാണ് ജീവിതത്തിലെ പത്ത് ദിവസങ്ങൾ പരിശുദ്ധാത്മാവിന് വേണ്ടി മാറ്റിയിട്ടു എന്നത് ഒരു ചെറിയ കാര്യമായി കാണരുത് ലോകത്തെ മറ്റ് പല കാര്യത്തിനും വില കൊടുത്ത നമ്മൾ ലോകത്തെ ഏറ്റവും വലിയ ദാനമെന്ന് ഈശോ വിശേഷിപ്പിച്ച പരിശുദ്ധാത്മാവിന് വേണ്ടി പത്ത് ദിവസങ്ങൾ ആഗ്രഹിച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ചത് നിങ്ങളുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും ജീവിതത്തിൽ നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കാത്തതും സ്വപ്നം കാണാത്തതുമായ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തും ദൈവം വാക്ക് പാലിക്കുന്നവരാണ് ദൈവത്തിന്റെ വാഗ്ദാനങ്ങൾക്ക് മാറ്റം ഇല്ല അവിടുന്ന് വാക്ക് മാറുന്ന ദൈവമല്ല കർത്താവ് പറയുന്നു ആകാശം മാറിയാലും ഭൂമി മാറിയാലും എന്റെ വാക്കുകൾക്ക് വ്യത്യാസം വരില്ല അപ്പൊ അത്രമേൽ ഉറപ്പോടെ പ്രവർത്തിക്കുന്നതാണ് ദൈവത്തിന്റെ വചനമെങ്കിൽ ഈ ദിവസങ്ങൾക്ക് ഫലമുണ്ടാവും ദൈവമാണ് കാത്തിരിക്കാൻ പറഞ്ഞതെങ്കിൽ അത് ജീവിക്കുന്ന ദൈവത്തിന്റെ പുത്രനായ യേശുവിന്റെ വാക്കുകളാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഒരു കാര്യം അറിഞ്ഞു കൊള്ളുക നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കുന്നതിനപ്പുറത്ത് നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നതിനപ്പുറത്ത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ആത്മാവിന്റെ പ്രവർത്തനം നടന്നിരിക്കും അനുസരിക്കുന്നവന്റെ മേൽ ദൈവം പ്രദാനം ചെയ്യുന്ന പരിശുദ്ധാത്മാവ് എന്നൊരു സൂചന പുസ്തക പ്രവർത്തനത്തിലുണ്ട് ദൈവം അനുവദി ചില വാക്യം പിന്നീട് നമ്മൾ എടുക്കും തന്നെ അനുസരിക്കുന്നവർക്ക് ദൈവം പ്രദാനം ചെയ്യുന്ന പരിശുദ്ധാത്മാവ് ദൈവത്തിന് ഞാൻ നന്ദി പറയുകയാണ് കർത്താവിന്റെ വലിയ കരണെ ഓർത്ത് അവിടുത്തെ ഞാൻ മഹത്വപ്പെടുത്തുകയാണ് ഇതിനൊന്നുള്ള യോഗ്യത കർത്താവ് ഞങ്ങൾക്കില്ല നിന്റെ തിരുമുമ്പിൽ വരാനോ നിന്നെ ആരാധിക്കാനോ നിന്നെ അറിയാനോ ഉള്ള യോഗ്യതയോ അർഹതയോ ഞങ്ങൾക്ക് ആർക്കും ഇല്ല അളവില്ലാത്ത നിന്റെ കരുണയാണ് ദൈവമേ ഞങ്ങളെ സൃഷ്ടിച്ചത് നിന്റെ സ്നേഹ സമ്പന്നതയിൽ നിന്നാണ് നീ ഞങ്ങൾക്ക് രൂപം തന്നത് ഇപ്പോൾ ഇതാ നിന്റെ ആത്മാവിനെ ഞങ്ങളുടെ മേൽ അങ്ങ് പകരുന്നു കർത്താവ് ഞങ്ങളിൽ ഒരിക്കൽ അങ്ങ് ഞങ്ങളെ വീണ്ടും ജനനത്തിലേക്ക് നയിച്ച പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ നിക്ഷേപിച്ച അതേ പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ വലിയൊരളവിൽ കഥാവേ വലിയൊരു സമൃദ്ധിയിൽ ആ പരിശുദ്ധാത്മ ശക്തിയുടെ ഞങ്ങൾ ഇന്നോൾ അനുഭവിച്ചിട്ടില്ലാത്തത്ര വലിയൊരു ആധിക്യത്തിൽ അങ്ങ് ഞങ്ങൾക്ക് തരുന്നതിനായി ഞങ്ങൾ അങ്ങ് സ്തുതിക്കുകയാണ് ഈ സമയത്ത് കർത്താവെ ഞങ്ങൾ അങ്ങ് ആരാധിക്കുകയാണ് കഴിഞ്ഞ പത്ത് ദിവസങ്ങളെ ഓർത്ത് ഞങ്ങൾ നന്ദി പറയുകയാണ് ഇത്രയോ മക്കൾ ജീവിതത്തിലെ സങ്കടങ്ങളുടെ നടുവിൽ കർത്താവിന്റെ ആത്മാവിന് വേണ്ടി കാത്തിരുന്നു മറ്റേതൊരു വർഷം കാത്തിരിക്കുന്നത് പോലെ ആയിരുന്നില്ല രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് കർത്താവ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് ഞങ്ങൾക്ക് അനിശ്ചിതത്വത്തിന്റെയും ആശങ്കകളുടെയും ഉത്കണ്ഠകളുടെയും വർഷമായിരുന്നു കർത്താവ് അത്തരം അസ്വസ്ഥതകളുടെ നടുവിലാണ് ആത്മാവിന് വേണ്ടി ഞങ്ങൾ കാത്തിരുന്നത് കർത്താവ് അങ്ങ് ജോലി അനുഗ്രഹങ്ങൾ വലുതാണ് നന്ദി പറഞ്ഞ് അവസാനിപ്പിക്കാൻ പറ്റാത്ത വലിയ ദാനമാണ് അങ്ങ് നൽകുന്നത് കർത്താവിന് നന്ദി പറയാം പത്താമത്തെ ദിവസത്തിൽ ആത്മാവിന്റെ നിറവിന് വേണ്ടി കാത്തിരുന്ന പത്ത് ദിവസങ്ങളുടെ എല്ലാം വലിയ അനുഗ്രഹം ഒരുമിച്ച് കർത്താവ് ഇന്ന് എല്ലാവരുടെ മേലും ചൊരിയട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുക നമ്മള് ഇന്ന് അല്പം വിശദമായി പല മേഖലകളിലൂടെ കടന്നു പോകേണ്ടതുണ്ട് പത്ത് ദിവസങ്ങളെ കഴിഞ്ഞ ഒമ്പത് ദിവസങ്ങളിലായി നമ്മൾ പറഞ്ഞ് കൊണ്ടുവന്ന കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഇന്ന് എല്ലാ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നന്നായി ഹൃദയത്തിലേക്ക് പതിയേണ്ടതുണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ സമഗ്രമായ ഒരു യാത്ര നമ്മൾ നടത്താൻ പോവുകയാണ് മറ്റൊരു കാര്യം നമ്മൾ അനേക നാളുകളായി പത്ത് ദിവസങ്ങളായിട്ട് മാത്രമല്ല നൂറ് ദിവസങ്ങളായിട്ട് സത്യത്തിൽ ആത്മാവിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ചൊരുങ്ങുകയായിരുന്നു ഫെബ്രുവരി ഇരുപത്തി നാലാം തീയതിയാണ് നോമ്പ് ആരംഭിച്ച ദിവസം മുതൽ ഈ മുപ്പത്തി ഒന്നാം തീയതി വരെ ആത്മാവിന് വേണ്ടി കാത്തിരുന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ച അനേകായിരങ്ങളുണ്ട് നൂറ് ദിവസം കൊണ്ട് വചനം വായിച്ചു തീർത്ത സഹോദരങ്ങളുണ്ട് ഇതിനോടകം തന്നെ പലരും ബൈബിൾ മുഴുവൻ വായിച്ചു തീർത്തു എന്ന് അറിയിച്ചു പലരുടെയും സന്ദേശങ്ങൾ ലഭിച്ചു അതെല്ലാം ഓർത്ത് ദൈവത്തിന് നന്ദി പറയുകയാണ് അപ്പൊ ആഴമായ വചനത്തിലുള്ള ശ്രദ്ധ വച്ച നൂറ് ദിവസങ്ങൾ അതുപോലെ തന്നെ ആത്മാവിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ച് കാത്തിരുന്ന നൂറ് ദിവസങ്ങൾ നോമ്പെടുത്ത് പ്രാർത്ഥിച്ച ദിവസങ്ങൾ 
ഇപ്പോൾ ഇത് അതിൻ്റെ ഇല്ല ഒടുവിൽ പത്ത് ദിവസം പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ മാത്രം ശ്രദ്ധിച്ച് ആത്മാവിനെ കുറിച്ച് മാത്രം ധ്യാനിച്ച് പരിശുദ്ധാമ്മയോട് ചേർന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ച ദിവസങ്ങൾ അപ്പോൾ ഈ ദിവസങ്ങളിൽ ആത്മാവിന് വേണ്ടി ഇത്രയും ശ്രദ്ധ കൊടുത്ത് പ്രാർത്ഥിച്ച ഒരു സമൂഹത്തിന്റെ മേൽ തീർച്ചയായും അതിന്റെ ഫലം ഉണ്ടാവും അതാണ് എനിക്ക് ഒന്നാമത് പറയാനുള്ളത് നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ അതുകൊണ്ട് ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവിന്റെ പ്രവൃത്തി കാണാൻ ഇനിയുള്ള ദിവസങ്ങളിൽ പറ്റും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഈ ഒരു ഉപസംഹാര ശുശ്രൂഷയാണ് ഇപ്പോൾ നടത്തുന്നത് ഈ ശുശ്രൂഷയിൽ നമ്മൾ ഈ ആത്മാവിനു വേണ്ടി കാത്തിരുന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതിന്റെ ചില ആവശ്യകതകളെ കുറിച്ച് ഞാൻ വചനത്തിലൂടെയും തിരുസഭയുടെ ഒരു പ്രാർത്ഥനാ പാരമ്പര്യത്തിലൂടെയും പിതാക്കന്മാരുടെ പ്രബോധനങ്ങളിലൂടെയും ഒക്കെ വേഗത്തിൽ നമ്മൾ അത് യാത്ര ചെയ്യും ഒന്നാമതായിട്ട് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കേണ്ടത് ഈശോമിശിക സ്വർഗാരോഹണത്തിന് മുമ്പ് തന്നെ പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ ശിഷ്യന്മാരുടെ മേൽ നിവേശിപ്പിച്ചിരുന്നു ഒന്നാമതായിട്ട് ഇതാണ് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് പന്തക്കുസ്തായിക്ക് മുമ്പ് തന്നെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് ശിഷ്യന്മാരുടെ മേൽ വന്നിരുന്നു എന്നാൽ അവർ ഒരു പന്തക്കുസ്തായിക്ക് വേണ്ടി കാത്തിരുന്നു പന്തക്കുസ്തായിക്ക് മുമ്പ് തന്നെ പരിശുദ്ധാത്മാ അഭിഷേകം അപ്പസ്തോലന്മാരെ നിറഞ്ഞിരുന്നു തെളിവ് യോഹന്നാന സുവിശേഷം ഇരുപതാം അധ്യായം ദീർഘമായി ഞാൻ ഇതിനെ കുറിച്ചൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഈ സന്ദർഭത്തിൽ വിശദീകരണങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല നിങ്ങളുടെ മനസ്സിലേക്ക് ചില കാര്യങ്ങളൊന്ന് ഉണർന്നു വരാൻ വേണ്ടി മാത്രമാണ് ഞാൻ ഇതെല്ലാം സൂചിപ്പിക്കുന്നത് പന്തക്കുസ്തായിക്ക് മുമ്പ് തന്നെ അപ്പസ്തോലന്മാർ പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ നിറഞ്ഞിരുന്നു യോഹന്നാന്റെ സുവിശേഷം ഇരുപതാം അധ്യായം പത്തൊമ്പത് മുതലുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ ആഴ്ചയുടെ ആദ്യ ദിവസമായ അന്ന് വൈകിട്ട് ശിഷ്യന്മാർ യഹൂദരെ ഭയന്ന് കഥ കടച്ചിരിക്കുമ്പോൾ യേശു വന്നവരുടെ മധ്യേ നിന്ന് അവരോട് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾക്ക് സമാധാനം യേശുവിനെ കണ്ട് അവർ വളരെയധികം സന്തോഷിച്ചു അവൻ തന്റെ മുറിവുകളും പാർശ്വവും അവരെ കാണിച്ചുകൊണ്ട് അവരോട് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾക്ക് സമാധാനം എന്റെ പിതാവ് എന്നെ അയച്ചതുപോലെ ഞാനും ഇതാ നിങ്ങളെ അയക്കുന്നു ഇത് പറഞ്ഞുകൊണ്ടവൻ അവരുടെ മേൽ നിശ്വസിച്ചു അവരുടെ മേൽ ഊതി എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ സ്വീകരിക്കുവിൻ നിങ്ങൾ ഭൂമിയിൽ ആരുടെ പാപങ്ങൾ ബന്ധിക്കുന്നുവോ ബന്ധിക്കപ്പെടും ആരുടെ പാപങ്ങൾ അഴിക്കുന്നുവോ അഴിക്കപ്പെടും അപ്പൊ അതിനെ നിങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മയുണ്ട് അപ്പോൾ സ്വർഗാരോഹണത്തിന് മുമ്പ് തന്നെ യേശു അപ്പസ്തോലന്മാരുടെ മേൽ പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ നിവേശിപ്പിച്ചിരുന്നു ഒന്നാമത്തെ എന്നിട്ടും ഈശോ അപ്പസ്തോലന്മാരോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു നിങ്ങൾ നഗരം വിട്ടു പോകാതെ കാത്തിരിക്കാം ഓൾറെഡി പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ നൽകിയിട്ടാണ് ഈശോ മിശിങ്ങ ലൂക്ക സുവിശേഷത്തിന്റെ അവസാന അധ്യായത്തിൽ പറയുന്നത് എന്നാൽ നിങ്ങൾ ഉന്നതത്തിൽ നിന്ന് ശക്തി ധരിക്കുന്നത് വരെ നഗരം വിട്ട് പോകരുത് ഒന്നാമത്തെ കാര്യം ഇതാണ് ഒരിക്കൽ പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ സ്വീകരിച്ചവർ വീണ്ടും പരിശുദ്ധാത്മ ശക്തി നിറയാൻ കാത്തിരിക്കേണ്ടതുണ്ടെന്ന് പഠിപ്പിച്ചത് ബൈബിൾ തന്നെയാണ് ഒന്ന് ഒരിക്കൽ പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ സ്വീകരിച്ചവർക്ക് അത് ആജീവനാന്ത ടോക്കൺ ആയിട്ടല്ല തന്നിരിക്കുന്നത് മറിച്ച് നിരന്തരമായി പരിശുദ്ധാത്മാവിന് വേണ്ടി കാത്തിരിക്കേണ്ടതുണ്ട് ഇത് ആരാണ് പഠിപ്പിച്ചത് ഇത് ഈശോയാണ് പഠിപ്പിച്ചത് ഒന്ന് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ആരെങ്കിലും ഈ കാലഘട്ടങ്ങളിൽ ചിന്തിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും തെറ്റിദ്ധാരണ ആരെങ്കിലും ഉണർത്തുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദൈവമക്കൾ അറിഞ്ഞിരിക്കുക ഈശോമിശികായുടെ പ്രബോധനമാണ് അപ്പസ്തോലന്മാർ ഒരിക്കൽ പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ സ്വീകരിച്ച സന്ദർഭത്തിലാണ് അതേ ദിവസം തന്നെയാണ് ഈശോ അവരോട് പറയുന്നത് നഗരം വിട്ട് പോകരുത് വ്യത്യസ്തമായ ചില അനുഭവങ്ങൾ പരിശുദ്ധാത്മാവിന് തരാൻ പറ്റും ദൈവാത്മാവിന്റെ വാതിൽ നമ്മൾ അടയ്ക്കരുത് ആത്മാവിന്റെ പ്രവർത്തനത്തെ നമ്മൾ തടയരുത് എനിക്കിനി പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ ആവശ്യമില്ല എന്ന ഒരാൾ പറയരുത് ഞാൻ ഓൾറെഡി പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ നിറഞ്ഞിരിക്കണം വീണ്ടും 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 ആത്മാവ് നിറയും എന്താണ് അതിനുള്ള ഉദാഹരണം അപ്പസ്തോല പ്രവർത്തനത്തിൽ ഒരു ബന്ധക്കോസ്തി അല്ല നമ്മൾ കാണുന്നത് ഒരുപാട് ബന്ധക്കോസ്തികൾ കാണുന്നുണ്ട് രണ്ടാമധ്യായത്തിൽ ഒരു ബന്ധക്കോസ്തി നാലാമധ്യായത്തിൽ അവർ സമ്മേളിച്ചിരുന്ന കെട്ടിടം കുലുങ്ങി അവരെല്ലാവരും പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ നിറഞ്ഞു പത്താം അധ്യായത്തിൽ കൊറണേലിയൂസിന്റെ വീട്ടിൽ വെച്ച് പത്രോസ് ഉൾപ്പെടെ സകല ഒരു പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ വീണ്ടും നിറഞ്ഞു അപ്പസ്തോല പ്രവർത്തനത്തിൽ പെന്തക്കോസ്തി ആവർത്തിക്കപ്പെടുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഇത് ഒരിക്കൽ ഞങ്ങൾ പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ സ്വീകരിച്ചു ഇനി ഞങ്ങൾക്കൊന്നിന്റെ ആവശ്യമില്ല കൂതാശകളിലൂടെ ഞങ്ങൾക്ക്
പരിശുദ്ധാത്മാവിന് വീണ്ടും 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 വരുന്നത് സന്തോഷമാണെങ്കിൽ നിനക്കതിൽ എന്താണ് ഒരു സന്തോഷക്കുറവ് നിന്നിലേക്ക് വീണ്ടും 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 വരാൻ പരിശുദ്ധാത്മാവിന് സന്തോഷമാണെങ്കിൽ നീ എന്തിനാണ് ആ വഴികൾ അടയ്ക്കുന്നത് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഒരിക്കൽ യോഹന്നാൻ ഇരുപതാം അധ്യായത്തിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ സ്വീകരിച്ച അതേ അപ്പസ്തോലന്മാരോടാണ് ഈശോ പറഞ്ഞത് ഉന്നതത്തിൽ നിന്ന് ശക്തി ധരിക്കുന്നത് വരെ നഗരം വിട്ടുപോകരുത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അതിനെ എങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കാം വീണ്ടും പരിശുദ്ധാത്മാവ് അതേ പരിശുദ്ധാത്മാവ് വീണ്ടും വരികയാണോ അതോ ഒരിക്കൽ ലഭിച്ച പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ ശക്തിയെ അപ്പസ്തോലന്മാർ തിരിച്ചറിയുകയാണോ ഇതാണ് ഇവിടെ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഒരിക്കൽ വന്നിട്ട് അല്പസമയം കഴിഞ്ഞ് പിണങ്ങിപ്പോയിട്ട് കുറച്ചു നാൾ കഴിഞ്ഞ് വീണ്ടും വരുന്നൊരു അനുഭവം അല്ലേ മറിച്ച് നീ സ്വീകരിച്ച പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ നീ തിരിച്ചറിയുകയാണ് അതാണ് ബന്ധ കുസ്ത നീ സ്വീകരിച്ച പരിശുദ്ധാത്മാവ് ദൈവമേ അങ്ങായിരുന്നു ഇത് തിരിച്ചറിയുക ആ പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ ശക്തി ഇതായിരുന്നു എന്ന് തിരിച്ചറിയുക ആ പരിശുദ്ധാത്മാവ് എന്നെ സഹായിക്കുന്ന മേഖലകൾ ഇതൊക്കെയായിരുന്നു എന്ന് തിരിച്ചറിയുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിന്നിൽ ഒരിക്കൽ വെളിപ്പെട്ട ആത്മാവിന്റെ സാന്നിധ്യം നിന്നിൽ വളർന്നു 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 നിനക്ക് അനുഭവമായിട്ട് മാറുന്നതാണ് ബന്ധ കുസ്താകൾ അപ്പോൾ ഇത് നിങ്ങൾ നന്നായി ഗ്രഹിക്കണം ആത്മാവിന് വേണ്ടി നിരന്തരം കാത്തിരിക്കണം നിരന്തരം വ്യത്യസ്തമായ അനുഭവങ്ങൾ ഓരോ നാളുകളിലും പരിശുദ്ധാത്മാവ് തരും നമുക്ക് ഒരായുസ് കൊണ്ട് കുടിച്ചു തീർക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു മഹാനദി അല്ല ഇത് നമ്മൾ അനുഭവിച്ചു കഴിയും തോറും വീണ്ടും 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 ഇനിയും നമ്മൾ അനുഭവിക്കാനുള്ള ആത്മാവിന്റെ ശക്തിയുടെ മേഖലകൾ ഒരുപാടുണ്ട് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ തിരുസഭ ഒരിക്കലും ഇതിനോട് നിഷേധാത്മകമായ ഒരു നിലപാട് പുലർത്തിയിട്ടില്ല ആത്മാവിന് വേണ്ടി കാത്തിരിക്കാൻ കാലാകാലങ്ങളിൽ അപ്പസ്തോലിക അധികാര ദൈവം വരവേൽപ്പിച്ച മറപ്പാപ്പമാർ സഭയെ ഉത്ബോധിപ്പിച്ചു ഞാൻ രണ്ടു മൂന്ന് ഉദാഹരണങ്ങൾ ഈ കാലഘട്ടത്തിലെ ഉദാഹരണങ്ങൾ പറയാം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി രണ്ടിൽ രണ്ടാം വത്തിക്ക സൂനക ദോസ് വിളിച്ചു കൂട്ടുമ്പോ ജോൺ ഇരുപത്തി മൂന്നാമൻ മറപ്പാപ്പ വിശുദ്ധ പത്രോസിന്റെ കബറിടത്തിൽ വെച്ച് തിരുസഭയെ ഇങ്ങനെ ആഹ്വാനം ചെയ്തു അദ്ദേഹം തിരുസഭയോട് മുഴുവനായി ഇങ്ങനെ പ്രഘോഷിച്ചു പരിശുദ്ധ രൂപി പരിശുദ്ധ രൂപി അവിടുത്തെ അത്ഭുത പ്രവൃത്തി പ്രവൃത്തികൾ ഒരു പുതിയ ബന്ധക്കുസ്ഥയായി ഞങ്ങളുടെ നാളുകളിൽ ആവർത്തിക്കണമേ ജോൺ ഇരുപത്തി മൂന്നാമൻ മാർപ്പാപ്പ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി രണ്ടിൽ വിശുദ്ധ പത്രോസിന്റെ കബറിടത്തിൽ മുട്ടുകുത്തി പ്രാർത്ഥിച്ചു പരിശുദ്ധ രൂപിയെ അങ്ങയുടെ അത്ഭുത പ്രവൃത്തികൾ ഒരു പുതിയ ബന്ധക്കുസ്ഥയായി ഞങ്ങളുടെ നാളുകളിൽ ആവർത്തിക്കണമേ എന്താ പ്രാർത്ഥിച്ച പന്തക്കുസ്ത റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യണമേ രണ്ടാം വത്തിക്ക സുനക ദിവസിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ വലിയ പ്രവർത്തനം നടത്തണം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി രണ്ട് മുതൽ അറുപത്തി അഞ്ച് വരെയാണ് രണ്ടാം വത്തിക്ക സുനക ദിവസം നമുക്കറിയാം ആ നാളുകളിൽ ദൈവാത്മാവിന്റെ വലിയ പ്രവർത്തനം തിരുസഭയിൽ നടക്കാനിടയായി ഞാൻ അതിനെ കുറിച്ച് പറയാം അല്പം കഴിഞ്ഞിട്ട് അതിലേക്ക് വരാം ഇനി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി എട്ടിൽ മെയ് മാസം മുപ്പത്തി ഒന്നാം തീയതി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി എട്ട് മെയ് മുപ്പത്തൊന്ന് ഒരു ബന്ധക്കുസ്ത തിരുനാളായിരുന്നു ഈ മെയ് മുപ്പത്തൊന്ന് ബന്ധക്കുസ്ത തിരുനാളായിരിക്കുന്നത് പോലെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി എട്ട് മെയ് മുപ്പത്തൊന്ന് ഒരു ബന്ധക്കുസ്ത ആയിരുന്നു ആ മെയ് മുപ്പത്തി ഒന്നാം തീയതി ഞായറാഴ്ച ദിവസം പരിശുദ്ധ കുർബാന മധ്യ ജോൺ ബോൾ രണ്ടാമൻ മാർപ്പാപ്പ ഇങ്ങനെ പഠിപ്പിച്ചു സഭ മാളിക മുറിയിലെ പ്രാർത്ഥന ഇന്നും തുടരുകയാണ് മാർപ്പാപ്പ പഠിപ്പിക്കുകയാണ് തിരുസഭ അപ്പർ റൂമിലെ പ്രാർത്ഥന മാളിക മുറിയിലെ പ്രാർത്ഥന പരിശുദ്ധ അമ്മയോടും അപ്പസ്തോലന്മാരോട് ചേർന്ന് ഇന്നും തുടരുകയാണ് എന്നിട്ട് അദ്ദേഹം വിളിച്ച് അപേക്ഷിച്ചു പരിശുദ്ധാത്മാവെ വരിക സഭ ഇന്ന് അങ്ങയെ വിളിച്ചപേക്ഷിക്കുകയാണ് അദ്ദേഹം മൂന്ന് തവണ പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ വിളിച്ചുകൊണ്ടാണ് ആ പ്രബോധനം അവസാനിപ്പിച്ചത് പരിശുദ്ധാത്മാവെ വരിക പരിശുദ്ധാത്മാവെ വരിക പരിശുദ്ധാത്മാവെ വരിക ആരാ വിളിച്ചത് മാർപ്പാപ്പയെ വിളിച്ചത് അപ്പൊ നിങ്ങൾ വിളിക്കാൻ നിങ്ങൾ മടിക്കേണ്ടത് നിങ്ങൾ അതിനകത്ത് ഭയം ഒന്നും വേണ്ട പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ വിളിച്ചു വിളിച്ചു മറ്റൊന്ന് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി രണ്ടിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ വലിയൊരു പ്രവർത്തനം നടക്കണമേ എന്ന് പറഞ്ഞ് തിരുസഭയെ മുഴുവൻ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ ജോൺ ഇരുപത്തി മൂന്നാമൻ മാർപ്പാപ്പ ആഹ്വാനം ചെയ്ത് ആയിരത്തി ത
ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി ആറിൽ ഒരു സംഭവം നടന്നു അറുപത്തഞ്ചിൽ സൂനകദോസ് സൂനകദോസിൽ ഉടനീളം പിതാക്കന്മാര് പ്രാർത്ഥിച്ചു സൃഷ്ടിക്കുന്ന ആത്മാവെ വന്നാലും സൃഷ്ടിക്കുന്ന ആത്മാവെ വന്നാലും വെനി ക്രിയത്ത സ്പിരിത്തൂസ് ആ തിരുസഭയുടെ പരമ്പരാഗത പരിശുദ്ധാത്മ ഗീതം പാടി തിരുസഭ പ്രാർത്ഥിച്ചു സൃഷ്ടിക്കുന്ന ആത്മാവെ വന്നാലും ഈ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി ഏഴിൽ അറുപത്തി ആറിൽ അറുപത്തി ഏഴിലും തിരുസഭയിലും വലിയ ഒരു അത്ഭുതം നടത്തുന്നു ഞാൻ അതിലേക്ക് വരാം അതിന് മുമ്പ് ഇതിന് പശ്ചാത്തലമായിട്ട് മാറിയ ഒരു വാഴ്ത്തപ്പെട്ട ഒരു വിശുദ്ധയായ സിസ്റ്ററുണ്ട് തിരുസഭയിൽ ആ സിസ്റ്ററിന്റെ പേര് വാഴ്ത്തപ്പെട്ട എലേന ഗേര എലേന ഗുവേര എലേന ഗേര ഈ സിസ്റ്റർ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഒന്നിൽ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ചിനും ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഒന്നിനും ഇടയിൽ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ചിനും ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഒന്നിനും ഇടയിൽ പന്ത്രണ്ട് കത്തെഴുതി അന്നത്തെ മാർപ്പാപ്പ ലേയോ പതിമൂന്നാമൻ മാർപ്പാപ്പയാണ് ലേയോ പതിമൂന്നാമൻ മാർപ്പാപ്പയ്ക്ക് പന്ത്രണ്ട് കത്തെഴുതി ആത്മാവിന്റെ പ്രേരണയിൽ മാർപ്പാപ്പയ്ക്ക് പന്ത്രണ്ട് കത്തെഴുതി എലേന ഗേര എന്ന ആ സിസ്റ്റർ സിസ്റ്റർ ഈ സിസ്റ്റർ ഒബ്ലേറ്റ് സിസ്റ്റേഴ്സ് ഓഫ് ദ ഹോളി സ്പിരിറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന കോൺഗ്രിഗേഷന്റെ സ്ഥാപകയാണ് ഒരു സന്യാസ സമൂഹത്തിന്റെ സ്ഥാപകയാണ് അപ്പൊ അത് പാവപ്പെട്ട സ്ത്രീകളെ ശുശ്രൂഷിക്കുന്ന ഒരു സന്യാസ സഭയായിരുന്നു ഈ എലേന ഗേര എന്ന വാഴ്ത്തപ്പെട്ട ആ വിശുദ്ധയായ മഹതയുടെ ഉള്ളിൽ സിസ്റ്ററിന്റെ ഉള്ളിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു ആഗ്രഹം വരികയാണ് സഭ മാളിക മുറിയിലേക്ക് തിരിച്ചു പോണം ഈ സിസ്റ്ററിന്റെ അകത്ത് ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രേരണ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എന്താണ് തിരുസഭ മാളിക മുറിയിലേക്ക് തിരിച്ചു പോകേണ്ട സമയമായി അപ്പർ റൂമിലേക്ക് തിരുസഭ മടങ്ങി പോകേണ്ട കാലമായി തിരുസഭ പരിശുദ്ധാത്മാവിലേക്ക് ഒരിക്കൽ കൂടി തിരിച്ച് മടങ്ങേണ്ട കാലമായി ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ചിനും ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഒന്നിനും ഇടയ്ക്ക് പന്ത്രണ്ട് കത്തെഴുതി മാർപ്പാപ്പയ്ക്ക് ആ കത്തിനകത്ത് മുഴുവൻ ആത്മാവിന്റെ പ്രേരണയിൽ ഈ സിസ്റ്റർ എഴുതിയിരുന്നു പരിശുദ്ധാത്മാവിന് വേണ്ടി നിലവിളിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ അങ്ങ് തിരുസഭയെ ഒരുക്കണം ലയോ പതിമൂന്നാമൻ മാർപ്പാപ്പ ഈ കത്തുകളിലെ ദൈവാത്മാവിന്റെ സാന്നിധ്യം തിരിച്ചറിഞ്ഞു അദ്ദേഹം അന്ന് ആഗോള കത്തോലിക്ക സഭയിലെ എല്ലാ പിതാക്കന്മാർക്കും അദ്ദേഹം അനേകം കത്തുകൾ ഓരോ സ്വർഗാരോഹണത്തിനും ബന്ധക്കുസ്ഥാക്കിയുമിടയിൽ പത്ത് ദിവസങ്ങൾ പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ നൊവേന ചൊല്ലി നിങ്ങൾ ആത്മാവിന് വേണ്ടി കാത്തിരുന്ന് കാത്തിരുന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കണമെന്ന് ലയോ പതിമൂന്നാമിന് മാർപ്പാപ്പ തിരുസഭയെ പ്രബോധിപ്പിച്ചു അങ്ങനെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഒന്ന് ജനുവരി മാസം ഒന്നാം തീയതി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഒന്ന് ജനുവരി ഒന്നാം തീയതി ലയോ പതിമൂന്നാമൻ മാർപ്പാപ്പ വേനി ക്രിയോത്തോർ സ്പിരിത്തൂസ് എന്ന സഭയുടെ പരിശുദ്ധാത്മ ആഗമനത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള പരമ്പരാഗത ഗീതം പാടി തിരുസഭയിലേക്ക് പരിശുദ്ധാത്മാവെ അങ്ങൊരിക്കൽ കൂടി ശക്തമായി ബന്ധക്രിസ്തായിൽ എന്ന പോലെ എഴുന്നള്ളി വന്നാലും എന്ന് പറഞ്ഞ് പ്രാർത്ഥിച്ചു അതിനുശേഷമാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി രണ്ടിൽ ജൂൺ ഇരുപത്തി മൂന്നാമൻ മാർപ്പാപ്പ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി അഞ്ചിൽ വത്തിക്കാൻ സൂര്യ ദിവസം തീർന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി അഞ്ചിൽ വത്തിക്കാൻ സൂനക ദിവസം സമാപിച്ചു കഴിഞ്ഞ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി ആറിൽ അമേരിക്കയിലെ പെൻസിൽവാനിയ സ്റ്റേറ്റിലെ പീറ്റ്സ്ബർഗ് എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്ത് ഒരു യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഡ്യൂക്കൻ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ ആ യൂണിവേഴ്സിറ്റി നടത്തിയിരുന്നത് ഹോളി ഗോസ്റ്റ് ഫാദേഴ്സാണ് പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ സഭയിലെ ഫാദേഴ്സാണ് അച്ഛന്മാരാണ് അപ്പൊ ഈ ഡ്യൂക്കൻസ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലെ രണ്ട് ആത്മായ സഹോദരങ്ങൾ അധ്യാപകർ കോളേജ് പഠിപ്പിച്ചിരുന്ന അധ്യാപകര് രണ്ട് ആത്മായ സഹോദരങ്ങൾ അവരെന്ത് ചെയ്തു കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടി ഒരു ആത്മീയ ഉണർവുണ്ടാക്കുന്ന ഒരു പ്രസ്ഥാനം ആരംഭിച്ചു അവരുടെ ആ പ്രാർത്ഥന കൂട്ടായ്മയുടെ പേര് ചീറോ സൊസൈറ്റി എന്നായിരുന്നു സി എച്ച് ഐ ആർ എച്ച് ഒ ചീറോ ചീറോ സൊസൈറ്റി എന്നാണിത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി ആറിൽ ഈ ചീറോ സൊസൈറ്റി നേരത്തെ ഉണ്ട് ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ഈ ജീസസ് യൂത്ത് പോലെയോ അല്ലെങ്കിൽ അതുപോലെയുള്ള ആത്മീയ കൂട്ടായ്മ പോലെ ഒരു കൂട്ടായ്മ കുട്ടി യൂത്തിനിടെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു കൂട്ടായ്മ അപ്പൊ ഈ കോളേജിലെ അധ്യാപകർ രണ്ട് അൽമായ സഹോദരങ്ങളാണ് ഇതിന്റെ ചാർജ് 
അവരെന്ത് ചെയ്തു കുട്ടികളെ വിളിച്ചു കൂട്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് വചനം പഠിക്കുകയാണ് പരിശുദ്ധ കുർബാനയ്ക്ക് പോകാൻ പ്രേരിപ്പിക്കുകയാണ് കുംഭസാരത്തിൽ ഒരുക്കുകയാണ് പക്ഷെ അവർക്ക് ഒരു കാര്യം മനസ്സിലായി ഞങ്ങൾ എന്തെല്ലാം പറഞ്ഞിട്ടും ഈ കുട്ടികളിൽ ഒരു മാറ്റം ഒരു ഞങ്ങൾ എന്തെല്ലാം ചെയ്തിട്ട് ഈ കുട്ടികൾക്ക് ഒരു വ്യത്യാസം വരുന്നത് ഞങ്ങളുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഞങ്ങൾ പരിശ്രമിക്കാഞ്ഞിട്ടല്ല ഞങ്ങൾ ഒരുങ്ങാഞ്ഞിട്ടല്ല ഞങ്ങൾ വചനം വായിക്കാഞ്ഞിട്ടല്ല ഒരു മാറ്റമില്ല അവർ ചിന്തിക്കുകയാണ് ആ ദിവസഭയിൽ അപ്പസ്തോലന്മാർ സുവിശേഷം പ്രസംഗിച്ചപ്പോൾ ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു മാറ്റം നമ്മുടെ സുവിശേഷ വേലയ്ക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റാത്തത് എന്തുകൊണ്ടാണ് അപ്പൊ അവര് പരസ്പരം ഇത് ആലോചിച്ചും പ്രാർത്ഥിച്ച് അവര് പറഞ്ഞു നമ്മളിൽ പന്തക്കുസ്ത നടക്കാത്തത് കൊണ്ടാണ് അവര് പറഞ്ഞ അപ്പസ്തോലന്മാർ നമ്മളെ പോലെ അവരിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവുണ്ടായി പക്ഷേ പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ നിറവിലേക്ക് അവർ പന്തക്കുസ്തായിൽ ഉണരുന്നത് വരെ യേശുവിനെ സാക്ഷ്യം വഹിക്കാൻ അവർക്ക് ശക്തിയില്ല ഇനി യേശുവിനെ സാക്ഷ്യം വഹിച്ചാൽ ആരും അതുകൊണ്ട് ഒരു മാനസാന്തരത്തിലേക്ക് വരുന്നില്ല അതിശക്തമായിട്ട് അവര് പരസ്പരം പറഞ്ഞു ഒരു പന്തക്കുസ്ത ആവർത്തിക്കാൻ ഒരു പന്തക്കുസ്ത നടന്നാൽ നമ്മൾ ഈ ചെയ്യുന്നതിനെല്ലാം ഫലമുണ്ടാവും ഈ കഷ്ടപ്പാടിന് ഫലം ഉണ്ടാവണമെങ്കിൽ ആത്മാവ് വരണം അപ്പൊ അവരെന്ത് ചെയ്തു അവര് പറഞ്ഞു ഒരു അധ്യാപകൻ അടുത്ത അധ്യാപകനോട് പറഞ്ഞു നീ എനിക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കണം ഞാൻ നിനക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കണം എന്താണ് പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ടത് ഞാൻ നിനക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കും നിന്നിൽ ഒരു പന്തക്കുസ്ത നടക്കാൻ ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കണം നീ എനിക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കണം എന്നിൽ ഒരു പന്തക്കുസ്ത നടക്കാൻ നീ പ്രാർത്ഥിക്കണം സമ്മതിച്ചു അങ്ങനെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി ആറ് മുഴുവൻ ഓരോ ദിവസവും പരിശുദ്ധ കുർബാന കണ്ടിട്ട് അവരിരുന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കും സൃഷ്ടിക്കുന്ന ആത്മാവേ വന്നാലും തിരിസഭയുടെ പ്രാർത്ഥന ചൊല്ലിയെ പ്രാർത്ഥിച്ചു വേറെ കൂടുതൽ ഒന്നും പ്രാർത്ഥിച്ചില്ല വിശ്വസ്തതയോടെ ആ മുന്നൂറ്റി അറുപത്തഞ്ച് ദിവസവും അവർ പ്രാർത്ഥിച്ചു സൃഷ്ടിക്കുന്ന ആത്മാവേ വന്നാലും ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി ഏഴായപ്പോ എന്ത് സംഭവിച്ചെന്നറിയാമോ ഇവര് മടുത്ത് നിരാശരായി പ്രാർത്ഥിക്കാൻ ശക്തി ഇല്ലാതായി ഒന്നും നടക്കില്ല എന്നൊരു തോന്നൽ വന്നു എനിക്കറിയാം ഇന്ന് തന്നെ കെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പല ആളുകളും ആ അവസ്ഥ പത്ത് ദിവസം പ്രാർത്ഥിച്ചു കാര്യമായിട്ടൊന്നും നടന്നില്ല എന്നൊരു ഫീലിംഗ് അകത്തുണ്ട് ദൈവം ഈ വസ്തു ആത്മാവിന്റെ ഒരു നിറവ് കിട്ടില്ലേ എന്നൊരു ചിന്ത മനസ്സിലുണ്ട് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളെ നല്ല സമയമാണ് ഇത് വിട്ടുകളായത് ഇവരെന്തെന്നറിയാമോ അവര് മടുത്ത് മടുത്ത് അവർക്ക് ഇനി ഒരു സ്റ്റെപ്പ് മുന്നോട്ട് പോകാൻ പറ്റില്ല മടുത്തു അവർക്ക് മനസ്സിലായി ആത്മാവൊന്നും വരാൻ പോകില്ല ഒറ്റ കൊല്ലാണ് പ്രാർത്ഥിച്ചു നമ്മളെ പോലെ പത്ത് ദിവസം നൂറ് ദിവസം ഒന്നും അല്ല ഒരു കൊല്ലാണ് പ്രാർത്ഥിച്ചത് ഒരു കൊല്ലം അവര് വലിയ ബഹളത്തിനൊന്നും പോകാതെ മാറി വിശുദ്ധ കുർബാനെ അർപ്പിച്ചിട്ട് കുർബാനയ്ക്ക് മുമ്പിലിരുന്ന് അവര് പ്രാർത്ഥിക്കും ആത്മാവേ വരദാനങ്ങൾ കൊണ്ട് നടക്കണേ കൃപ കൊണ്ട് നടക്കണേ പന്തക്കുസ്ത ആവർത്തിക്കണേ അവനിൽ ആത്മാവ് നിറയണേ എന്നിൽ ആത്മാവ് നിറയണേ പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് മടുത്തു ഭയങ്കര നിരാശയായി ഭയങ്കര സങ്കടമായി അങ്ങനെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി ഏഴില് ഫെബ്രുവരി മാസം പതിനേഴാം തീയതി മുതൽ പത്തൊമ്പതാം തീയതി വരെ ഈ മടുപ്പ് മാറ്റാൻ വേണ്ടി അവർ വിചാരിച്ചു ഒരു ആഴ്ചയുടെ അവസാനം വെള്ളി ശനി ഞായർ ഇരുന്നെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ വിചാരിച്ചു അപ്പൊ അവര് പറഞ്ഞു നമ്മൾ രണ്ടുപേരും ഇരുന്ന നമ്മൾ രണ്ടുപേരും മടുത്തവരാണ് നമുക്ക് കുറച്ച് പിള്ളേരെ കൂടെ വിളിക്കാം ഈ കാര്യം പറഞ്ഞപ്പോ ഇരുപത്തി അഞ്ച് കുട്ടികൾ വരാൻ തയ്യാറായി അങ്ങനെ ഡ്യൂക്കൻസ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലെ ഇരുപത്തി അഞ്ച് ചെറുപ്പക്കാരും ഈ രണ്ട് അധ്യാപകരും ഇവരിൽ ഒരാളുടെ ഭാര്യയും ഇവരുടെ ചാപ്ലയനായിരുന്ന ഹോളിഗോസ്റ്റ് ഫാദേഴ്സിലെ ഒരച്ഛനും ഇരുപത്തി ഒൻപത് പേര് തൊട്ടടുത്തൊരു ധ്യാന കേന്ദ്രമുണ്ട് ആ ധ്യാന കേന്ദ്രത്തിൽ പോയി വെള്ളി ശനി ഞായർ പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരിച്ചു പ്രാർത്ഥിക്കാൻ അവരെന്താണ് തെരഞ്ഞെടുത്തത് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ തെരഞ്ഞെടുത്തത് അപ്പസ്തോല പ്രവർത്തനം ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അധ്യായങ്ങൾ കുറച്ച് വായിക്കും വായിക്കും ആരെങ്കിലും ഒരാൾ വിശദീകരിക്കും എന്നിട്ട് അവര് പ്രാർത്ഥിക്കും സൃഷ്ടിക്കുന്ന ആത്മാവേ വന്നാലും സൃഷ്ടിക്കുന്ന ആത്മാവേ എഴുന്നള്ളി വന്ന ഈ പാട്ട് പാടും ഇത്രേ ഉള്ളൂ അപ്പസ്തോല പ്രവർത്തനം വായിക്കുക ആത്മാവിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുക അപ്പസ്തോല പ്രവർത്തനം വായിക്കുക ആത്മാവിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുക വെള്ളി ശനി ഞായർ പത്തൊമ്പതാം തീയതി
തൊട്ടടുത്ത് ചില പ്രോഗ്രാമുകൾ നടക്കുന്നുണ്ട് അതിലൊന്നും അവർ പോയില്ല അവരിങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും ഇരുപത്തൊമ്പത് പേര് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും പത്ത് മണിയായി പതിനൊന്ന് മണിയായി പന്ത്രണ്ട് മണിയായി ഒരു മണിയായി രണ്ടു മണിയായി മൂന്ന് മണിയായി പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും അങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് അവർ കൂട്ടായ്മയിലുള്ള വൈദികൻ സകലർക്കും വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ച് കൈവച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ച് കൂട്ടായ്മയിൽ എല്ലാവരും പ്രാർത്ഥിച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് കത്തോലിക്കാത്തൊരു സഭയുടെ ചരിത്രത്തിൽ മറക്കാനാവാത്തൊരു ദിവസമായിട്ട് രേഖപ്പെടുത്തപ്പെടേണ്ട ഒരു ദിവസം ആവർത്തിച്ചു മാളിക മുറിയിൽ പരിശുദ്ധ ആത്മാവ് ഇറങ്ങി വന്നതുപോലെ ഈ ഇരുപത്തി ഒമ്പത് പേരുടെ മേൽ ആത്മാവ് ഇറങ്ങി പറഞ്ഞു അതിനെ കുറിച്ച് അവർ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അതിൽ ഒരാൾ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഞാൻ വായിച്ചത് എങ്ങനെയാണ് ജീവിതത്തിൽ ആദ്യമായി ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുക എന്നാൽ എന്താണെന്ന് ഞാൻ അറിഞ്ഞു വലിയൊരു ദൈവ ഭയം എനിക്കുണ്ടായി ദൈവ ഭയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദൈവത്തോട് വലിയ ഒരു ബഹുമാനം ഉണ്ടായി ദൈവം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിസ്സാരപ്പെട്ട ഒരു സംഗതിയാണെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായി ഞങ്ങൾ ഒരുപാട് കരഞ്ഞു ഞങ്ങളിൽ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് ഞങ്ങൾ അത്ഭുതപ്പെട്ടു ജീവിതത്തിൽ ആദ്യമായി ദൈവ ഭയം എന്താണെന്നും ആരാധന എന്താണെന്നും ഞങ്ങൾ അറിഞ്ഞു എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങൾ എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് കത്തോലിക്ക കരിസ്മാറ്റിക് നവീകരണം ആരംഭിച്ചത് ഈ മുറിയിലാണ് ഇങ്ങനെയാണ് ഈ കരിസ്മാറ്റിക് പ്രസ്ഥാനം തുടങ്ങിയത് ഇരുപത്തി ഒമ്പത് പേര് കാത്തിരുന്നു നിങ്ങൾ കാത്തിരിക്കുമ്പോ നിങ്ങളെ ആരെങ്കിലും എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പറഞ്ഞ് നിരാശപ്പെടുത്തുന്നുണ്ടെങ്കിൽ മടുത്തു പോരുത് ഇതിന് ഫലം ഉണ്ടാവും എന്ന് പറയാനാണ് ഞാൻ ഇത്രയും പറഞ്ഞത് ഇതിന് ഫലം ഉണ്ടാവും ഈ കാത്തിരിപ്പിന് ഒരു ഫലം ഉണ്ടാവും കാത്തിരിക്കാൻ പറഞ്ഞത് കർത്താവാണെങ്കിൽ കാത്തിരുന്നവന് ആത്മാവ് നിറഞ്ഞ ഒരഭിഷേകം നൽകി കർത്താവ് ഇതിന് മറുപടി പറയും അപ്പൊ ഇതാണ് ഒന്നാമതായിട്ട് എനിക്ക് നിങ്ങളോട് പറയാനുള്ളത് അതുകൊണ്ട് ഈ പത്ത് ദിവസത്തെ കാത്തിരിപ്പ് വെറുതെയാണെന്ന് നിങ്ങൾ ആരും ചിന്തിക്കരുത് ഇതൊരു വലിയ കാത്തിരിപ്പ് ഈ കാത്തിരിപ്പിന് ബലം ഉണ്ടാവും ദൈവം നിശ്ചയമായും നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ജീവിക്കുന്നവനാണെന്ന് നിങ്ങൾ അനുഭവിക്കും അല്ലേ ലുയാ ഇനി നമ്മൾ അവിടെ നിന്ന് അല്പം കൂടി മുന്നോട്ട് പോവാണ് ഇന്ന് സമയമൊന്നും ഞാൻ നോക്കില്ല നമ്മളങ്ങ് പോവാണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഇനി അടുത്തത് ഇതിനകത്ത് അഭിഷേകത്തെ കുറിച്ച് നമ്മൾ കണ്ടു അഭിഷേകത്തിന്റെ തീയെ കുറിച്ച് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി അഭിഷേകത്തിന്റെ എണ്ണയെ കുറിച്ച് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി അതുപോലെ തന്നെ പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ ആ കൃപ നിറഞ്ഞാൽ ഒരു വ്യക്തിക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന ഫലങ്ങളെല്ലാം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി യോഹന്നാന്റെ സുവിശേഷത്തിലെ പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ കുറിച്ചുള്ള പ്രബോധന എല്ലാം നമുക്ക് കിട്ടി നമ്മൾ അത്യാവശ്യം പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ കുറിച്ച് വചനം പറയുന്ന കാര്യങ്ങളിലൂടെ എല്ലാം പോയി ഇനി കുറിച്ച് ലളിതമായ കാര്യങ്ങളേ ഉള്ളൂ പക്ഷെ അതാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട അപ്പൊ ഞാനൊരു അഞ്ച് കാര്യങ്ങൾ പറയാൻ പോവാണ് എന്ത് ചെയ്യണം എന്ത് ചെയ്യണം എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് ഒന്ന് യോഹനാന്റെ സൂക്ഷിച്ച് പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ ലഭിക്കാൻ അല്ലെ നിറവ് കിട്ടാൻ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ജീവിതകാലം മുഴുവൻ ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങൾ എനിക്ക് പറയാൻ പോകണം എന്നും ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കേണ്ട കാര്യമാണ് ആത്മാവിന്റെ നിറവിൽ തുടരാൻ ആത്മാവിന്റെ നിറവ് അനുഭവിക്കാൻ എന്ത് ചെയ്യണം യോഹന്നാൻ ഏഴ് മുപ്പത്തിയേഴ് എന്നിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവന്റെ ഹൃദയത്തിൽ നിന്ന് ജീവജലത്തിന്റെ അരുവികൾ ഒഴി കേട്ടാ മതി എല്ലാം ഞാൻ എടുത്ത വചനങ്ങളാണ് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മനസ്സിലേക്ക് ഇതെല്ലാം കൊണ്ടിരുന്നതേ ഉള്ളൂ എന്തൊക്കെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് ഒന്ന് എന്നിൽ വിശ്വസിക്കണം ആരിൽ വിശ്വസിക്കണം യേശുവിൽ വിശ്വസിക്കണം യേശു പറഞ്ഞല്ലേ ഇതിനൊരു റിസൾട്ട് ഉണ്ടാവും എന്ന് വിശ്വസിക്കണം ഒന്ന് എന്നിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവന്റെ ഹൃദയത്തിൽ നിന്ന് ജീവജലത്തിന്റെ അരുവികൾ ഒഴുകും രണ്ട് കർത്താവ് പറയാണ് യോഹന പതിനാല് പതിനഞ്ച് നിങ്ങൾ എന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നെങ്കിൽ എന്റെ കൽപ്പന പാലിക്കും ഞാൻ പിതാവിനോട് അപേക്ഷിക്കും എന്നേക്കും നിങ്ങളോട് കൂടെ ആയിരിക്കാൻ മറ്റൊരു സഹായനെ തരും രണ്ട് എന്നെ സ്നേഹിക്കണം യേശുവിനെ സ്നേഹിക്കണം യേശുവിനെ സ്നേഹിക്കുമ്പോഴാണ് ആത്മ നിറം ഉണ്ടാവും ഒരു തർക്കമില്ല വിശദീകരണങ്ങൾ ഒത്തിരി തന്നിട്ടുള്ളതാണ് ഒന്ന് എന്നിൽ വിശ്വസിക്കണം രണ്ട് എന്നെ സ്നേഹിക്കണം മൂന്നാമത്തേത് അപ്പസ്തോല പ്രവർത്തനം അഞ്ചാമധ്യായം മുപ്പത്തി രണ്ടാമത്തെ വാക്യം അപ്പസ്തോല പ്രവർത്തനം അഞ്ച് മുപ്പത്തി രണ്ട് തന്നെ അനുസരിക്കുന്നവർക്ക് ദൈവം പ്രദാനം ചെയ്യുന്ന പരിശുദ്ധ മൂന്ന് അനുസരിക്കണം ദൈവത്തെ അനുസരിക്കണം ദൈവത്തെ അനുസരിക്കാൻ ഒരു
എനിക്ക് നിന്റെ വചനം ഫലിക്കണം തന്നെ അനുസരിക്കുന്നവർക്ക് അപ്പസ്തോല പ്രവർത്തനം അഞ്ച് മുപ്പത്തിരണ്ട് ആക്സ് ഫൈവ് തേർട്ടി ടു തന്നെ അനുസരിക്കുന്നവർക്ക് ദൈവം പ്രദാനം ചെയ്യുന്ന പരിശുദ്ധ അനുസരിക്കണം മൂന്ന് നാലാമത്തെ ലൂക്ക പതിനൊന്നാമധ്യായം പതിമൂന്നാമത്തെ വാക്യം ചോദിക്കണം ചോദിക്കുവിൻ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും അന്വേഷിക്കുവിൻ നിങ്ങൾ കണ്ടെത്തും മുട്ടുവിൻ നിങ്ങൾക്ക് തുറന്നു കിട്ടും ചോദിച്ചോണ്ട് നടക്കണം തന്നോട് ചോദിക്കുന്നവർക്ക് എത്രയധികമായി പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ നൽകുകയില്ല മക്കൾക്ക് നല്ല ദാനങ്ങൾ കൊടുക്കാൻ ദുഷ്ടരായി നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമെങ്കിൽ തന്നോട് ചോദിക്കുന്നവർക്ക് അവിടുന്ന് എത്രയധികമായി പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ നൽകുക ചോദിക്കണം നാല് ചോദിച്ചോണ്ട് നടക്കണം ചോദിച്ചോണ്ട് പോണം ഊണിൽ ഉറക്കത്തിൽ ഈ ഒരൊറ്റ ചോദ്യം പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ തരണേ പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ തറക്കണേ പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ അഭിഷേകം തരണേ അഞ്ചാമത്തേത് അപ്പൊ സ്വലപ്രവർത്തനം ഒന്നാമത്തെയും നാലാമത്തെ വാക്യം കാത്തിരിക്കണം കാത്തിരിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്ര നാൾ കാത്തിരിക്കണം വരുന്നത് വരെ കാത്തിരിക്കണം കാത്തിരിപ്പ് പത്ത് ദിവസം കൊണ്ട് തീർന്നു എന്ന് ചിന്തിക്കും ജന്മം മുഴുവൻ വീട് വിട്ടിറങ്ങി പോയ മകന് വേണ്ടി ഒരമ്മ കാത്തിരിക്കുന്നു എത്ര നാൾ കാത്തിരിക്കും വരുന്നത് വരെ കാത്തിരിക്കും ദൂർത്തപുത്രന് വേണ്ടി അപ്പൻ എത്ര നാൾ കാത്തിരുന്നു തിരിച്ചു വരുന്നത് വരെ കാത്തിരിക്കും മടങ്ങി വരുന്നത് വരെ കാത്തിരുന്നു ഇറങ്ങിപ്പോയവർക്ക് വേണ്ടി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട അതിഥി വരാൻ വരുന്നത് വരെ കാത്തിരിക്കണം അതുകൊണ്ട് കാത്തിരിപ്പ് ഇന്ന് തീരരുതെന്നാണ് ഞാൻ ഈ പറയുന്നത് മുപ്പത്തൊന്ന് കഴിഞ്ഞു ഇനി കാത്തിരിപ്പ് തീർന്നു എന്ന് ചിന്തിക്കരുത് കാത്തിരുന്നോണം പന്തക്കുസ്താകൾ ആവർത്തിക്കപ്പെടും ഇന്ന് അവർ അഭിഷേകം നിറയും അതുകൊണ്ട് തൃപ്തിപ്പെട്ടിരിക്കരുത് നാളെ വീണ്ടും അടുത്ത പന്തക്കുസ്ത നടക്കണം ജന്മം മുഴുവൻ കാത്തിരിക്കണം ആത്മാവിന് വേണ്ടി കാത്തിരിക്കാത്ത ഒറ്റ ദിവസം പോലും ഉണ്ടാവരുത് എഴുന്നേറ്റാൽ ഉടനെ ആദ്യം ചോദിക്കേണ്ടത് ആത്മാവിനെ തരണേ ചോറ് തരണേ മീൻകറി തരണേ എന്ന് ചോദിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ആത്മാവിനെ തരണേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കും അഞ്ചു കാര്യങ്ങൾ ഒന്ന് വിശ്വസിക്കണം രണ്ട് സ്നേഹിക്കണം മൂന്ന് അനുസരിക്കണം നാല് ഒന്ന് വിശ്വസിക്കണം രണ്ട് സ്നേഹിക്കണം മൂന്ന് അനുസരിക്കണം നാല് ചോദിക്കണം അഞ്ച് കാത്തിരിക്കണം എന്തൊക്കെയാ വിശ്വസിക്കണം സ്നേഹിക്കണം അനുസരിക്കണം ചോദിക്കണം കാത്തിരിക്കണം മനസ്സിലായല്ലോ അങ്ങനെ കാത്തിരുന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ച ഒരു ജനം ഇനി ഞാൻ പിന്നീട് പറഞ്ഞത് അപ്പസ്തോല പ്രവർത്തന ഒന്നാം അധ്യായമാണ് ഒന്നാം അധ്യായത്തിൽ നിന്ന് നമുക്ക് വിലപ്പെട്ട പല കാര്യങ്ങളും കിട്ടി ഒന്ന് നമ്മൾ കാത്തിരുന്നത് ഇത് യേശു പറഞ്ഞത് കൊണ്ടാണ് രണ്ടാമത്തേത് അവർ തങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ ശക്തി നിറയാനാണ് കാത്തിരുന്നത് ഉന്നതത്തിൽ നിന്ന് ശക്തി ധരിക്കുന്നത് വരെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് വന്നു കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ശക്തി പ്രാപിക്കും ഇത് ഒരു മിനിറ്റ് ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണം ശക്തി ശക്തി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എബിലിറ്റി പവർ രണ്ട് കാര്യങ്ങളുണ്ട് രണ്ട് വാക്കാണ് സുവിശേഷകന്മാർ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഒന്ന് അധികാരം രണ്ട് ശക്തി ഇപ്പൊ ഞാൻ ഒരു പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥനാണെന്ന് വിചാരിക്കും എനിക്ക് ഇവിടെ ആരെങ്കിലും നിയമം ലംഘിച്ചാൽ അവരെ തിരുത്താനോ അവരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യാനോ ഉള്ള അധികാരം ഉണ്ട് പക്ഷെ ഞാൻ തളർന്നു കിടക്കുകയാണെങ്കിലോ ശക്തി അതോറിറ്റി ഉണ്ട് എബിലിറ്റി ഞാൻ പോലീസാണ് ഡി ജി പി ഇതെല്ലാം നിയന്ത്രിക്കാനുള്ള അധികാരം പക്ഷെ കൊറോണ വന്ന് കിടക്കുകയാണ് എഴുതാൻ കഴിയാതെ കിടക്കുക ശ്വാസം മുട്ടി കിടക്കുകയാണ് അപ്പൊ എന്താണ് ഇയാൾക്ക് അധികാരം ഉണ്ട് ശക്തി അധികാരം മത്തായി ഇരുപത്തി എട്ടിൽ ഈശോ പറഞ്ഞു സ്വർഗത്തിലും ഭൂമിയിലുമുള്ള എല്ലാ അധികാരവും എനിക്ക് നൽകപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ പോയി എല്ലാരെയും ശിക്ഷിപ്പെടുത്തി ആ അധികാരം ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഇതാ തരുന്നു പക്ഷെ ശക്തി കിട്ടണമെങ്കിൽ യേശുവിനെ കുറിച്ച് പറയാൻ പറയണമെന്നുള്ള അധികാരം കൊണ്ട് ചോദ്യം ഇതാണ് അതിനുള്ള പവർ നിനക്കുണ്ടോ പവർ ഉണ്ടാകണമെങ്കിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവരണം അധികാരം എല്ലാവർക്കും സ്ഥൈര്യലേപനത്തിലൂടെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ഈ ചുമതലയാണ് യേശുവിനെ കുറിച്ച് പറയാൻ എന്റെ ചോദ്യം ഇതാണ് നിനക്ക് ഈ പവർ നിന്നിൽ വെളിപ്പെട്ടു വന്
നിനക്ക് അധികാരം ഉണ്ട് ഒരു സംശയമില്ല പരിശുദ്ധാത്മാവ് നിന്നിൽ ഉണ്ട് നിനക്കാണുള്ള അതോറിറ്റി ഉണ്ട് പവർ ഉണ്ടോ എബിലിറ്റി ഉണ്ടോ ശക്തി ഉണ്ടോ വാക്കേതാ ഉപയോഗിക്കുന്നറിയാം ഡു നാമിസ് എന്ന് പറയുന്ന വാക്കാണ് നമ്മൾ ഇംഗ്ലീഷിൽ അതിനെ പറഞ്ഞാൽ ഡി യു എൻ എ എം ഐ എസ് ഡു നാമിസ് ഡൈനാമിറ്റ് എന്ന് കേട്ടോ ഡൈനാമിറ്റ് അത് വരുന്ന ഈ വാക്കിൽ പരിശുദ്ധാത്മാ വന്നു കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഡു നാമിസ് പ്രാപിക്കും ഡൈനാമിറ്റ് പോലെ മറ്റേത് എക്സൂസിയ എന്ന് പറയുന്ന വാക്കാണ് അതോറിറ്റി അതോറിറ്റി ഉണ്ട് എല്ലാവർക്കും ചോദ്യം ഇതാണ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിൽ ക്രിസ്തീയ ജീവിതം നയിക്കാനുള്ള ശക്തി ഉണ്ടോ ഇല്ലെങ്കിൽ കരഞ്ഞു നിലവിളിച്ചു ആത്മാവേ സൃഷ്ടിക്കുന്ന ആത്മാവേ ജ്വലിക്കണം വന്നാലും പരിശുദ്ധാത്മാവേ വന്നാലും ജോൺ പോൾ രണ്ടാമൻ മാർപ്പാപ്പ പ്രാർത്ഥിച്ചാണ് പരിശുദ്ധാത്മാവേ വന്നാലും ലേയോ പതിമൂന്നാമൻ മാർപ്പാപ്പ പ്രാർത്ഥിച്ചാണ് സൃഷ്ടിക്കുന്ന ആത്മാവേ വന്നാലും ജോൺ ഇരുപത്തിമൂന്നാമ മാർപ്പാപ്പ പ്രാർത്ഥിച്ചാണ് പരിശുദ്ധാത്മാവ് നിന്റെ അത്ഭുത പ്രവൃത്തികളുമായി തിരുസഭയിൽ ഒരു പുതിയ അങ്ങനെ കാത്തിരുന്ന് 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 ശിഷ്യന്മാർ പ്രാർത്ഥിച്ചു എന്തിനു വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ചത് ശക്തി പവർ 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 ഈ പവർ കിട്ടണം ഈ പവർ കിട്ടിയേ പറ്റും എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ ഇത് ശ്രദ്ധിക്കുക അവർ കാത്തിരുന്നത് യേശു പറഞ്ഞിട്ടാണ് രണ്ടാമത്തേത് അവർ കാത്തിരുന്നത് ശക്തിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് പരിശുദ്ധാത്മാ ഒരു വ്യക്തിയാണ് പക്ഷെ ആ വ്യക്തി വരുന്ന ഒരു ശക്തിയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞ ഓർമ്മ വേണം പരിശുദ്ധാത്മാ ഒരു ശക്തിയല്ല പരിശുദ്ധാത്മാ ഒരു വ്യക്തിയാണ് ആ വ്യക്തി നിറയുന്നത് ഒരു ശക്തിയാണ് ആ ശക്തിക്ക് വേണ്ട ഒരു കാത്തിരു മൂന്നാമത്തേത് അവർ തങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ചില ക്രമീകരണങ്ങൾ നടത്തി അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ ദൈവം പറഞ്ഞത് ഈശോ പറഞ്ഞത് അനുസരിച്ചു പട്ടണത്തിൽ നിന്ന് നേരെ അവർ വീട്ടിലേക്ക് ചെന്നു മോളത്ത് നിലയിലേക്ക് കയറി കല അടച്ചു അടുത്തെന്താണ് അവര് പ്രാർത്ഥിച്ചു തിരുസഭയിൽ തിരുസഭയിൽ കേട്ടോ തിരുസഭയിൽ അഭിഷേകത്തിന്റെ ഒരു ഘട്ടം തുറക്കപ്പെടുന്നത് മുദ്രാവാക്യം വിളികളിലൂടെയല്ല പ്രാർത്ഥനാ മുറിയിലെ മുട്ടുകുത്തലിലൂടെ തിരുസഭയിൽ ഒരു അഭിഷേകത്തിന്റെ നൂതന യുഗം എവിടെല്ലാം ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ടോ അത് ആരംഭിച്ച എവിടെന്നാന്ന് അറിയാമോ അത് പ്രയർ റൂമുകളിൽ നിന്നാണ് ആരംഭിച്ചത് അതൊക്കെ പ്രാർത്ഥനാ മുറികളിൽ നിന്ന് ആരംഭിച്ചത് തിരുസഭയിൽ എവിടെയെങ്കിലും പുതിയ ചില ശുശ്രൂഷാ വേദികൾ തുറക്കപ്പെട്ടെങ്കിൽ ആത്മാവിന്റെ ശുശ്രൂഷകൾ എവിടെയെങ്കിലും ആരംഭിച്ചെങ്കിൽ അത് മുഴുവൻ തുടങ്ങിയത് മനുഷ്യന്റെ പവറിൽ നിന്നല്ല അത് തുടങ്ങിയത് പ്രയർ റൂമിലെ നിലവിളിയിൽ നിന്നാണ് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പറ്റും പ്രാർത്ഥിച്ചോണ്ടിരിക്കും പ്രാർത്ഥിച്ചോണ്ട് ഊണിൽ ഉറക്കത്തിൽ ഒറ്റ ആഗ്രഹത്തിൽ പ്രാർത്ഥിക്കുക അവർക്ക് ഒറ്റ ലക്ഷ്യമേണ്ടായിരുന്നു ഇവിടെ അടുത്തത് ഏക മനസ്സോടെ അവര് പല കാര്യങ്ങളിൽ ഏകാഭിപ്രായക്കാരായിരുന്നു വലിയ നല്ലതല്ല ഇവിടുത്തെ വിഷയം മറിച്ച് അവർ ഈ വിഷയത്തിൽ ഒറ്റക്കെട്ടായിരുന്നു സഭയ്ക്ക് പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ നിറം ആവശ്യമുണ്ട് തിരുസഭയ്ക്ക് പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ ഒരു പുതിയ ബന്ധക്രിസ്ത ആവശ്യമുണ്ട് അതിനെക്കുറിച്ച് അവർക്ക് ഒരു സംശയം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അതിനെക്കുറിച്ച് അവർ തമ്മിൽ അടിച്ചില്ല തിളോജിക്കൽ ഡിസ്കഷൻസ് നടത്തിയില്ല ഡിബേറ്റ് നടത്തിയില്ല പല തട്ടിലായിട്ട് നിന്ന് അംഗത്തട്ടിൽ വാളോങ്ങി നിന്നില്ല ഒറ്റ ഇൻറ്റൻഷൻ ഞങ്ങൾക്ക് സഭയ്ക്ക് തിരുസഭയ്ക്ക് ആത്മാവിന്റെ ശക്തി ആവശ്യമുണ്ട് ആത്മ നിറവില്ലാത്തൊരു സഭ കെട്ടുപോയൊരു സഭയാണെന്ന് അവർ തിരിച്ചറിഞ്ഞു ഏക മനസ്സോടെ പ്രാർത്ഥിച്ചു പരിശുദ്ധ അമ്മയുടെ സാന്നിധ്യം ഉണ്ടായിരുന്നു അത് വലിയൊരു കാര്യമാണ് അമ്മയുടെ സാന്നിധ്യം ഒരിക്കൽ ആത്മാവിറങ്ങി വെളിപ്പെട്ട ഒരാളുടെ സാന്നിധ്യം ആ കൂട്ടായ്മയിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവ് എന്താണെന്ന് ഈ ആളുകളോട് പറയാൻ നല്ലതുപോലെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ അറിയാവുന്ന ഒറ്റാളെ കൂട്ടുകയുള്ളു അത് പരിശുദ്ധ അമ്മയാണ് മോനെ ആത്മാവ് വരുമ്പോ നീ ചിന്തിക്കാത്തത് നടക്കും എന്റെ ഉദരത്തിൽ അത് നടന്നാണ് നീ സ്വപ്നം കാണാത്തത് നടക്കും എന്റെ ഉദരത്തിൽ അത് നടന്നാണ് പുരുഷ ബന്ധമില്ലാതെ എന്റെ ഉദരത്തിൽ ഒരു കുഞ്ഞ് രൂപപ്പെട്ട എന്നാണ് ഇന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായിട്ടില്ല അതങ്ങനെയാണെന്ന് ആത്മാവ് വരുമ്പോ പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ ഏറ്റവും യോഗ്യതയുള്ളതും അനുഭവമുള്ളതും പഴക്കമുള്ളതും ഈ കൂട്ടത്തിൽ പരിശുദ്ധമ്മ മാത്രമേ ഉള്ളൂ അത്തരം ആളുകളുടെ സാന്നിധ്യം ആത്മനിറവിൽ ജീവിച്ച മനുഷ്യരുടെ ജീവിത സാക്ഷ്യം അവരുടെ ജീവിതത്തിലെ അനുഭവങ്ങൾ ഇതൊക്കെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഇനി ഒരു കാര്യം കൂടി എനിക്ക് അവിടെ നിന്ന് പറയാനുള്ളത് ഈ മനുഷ്യർ അവരുടെ ഉള്ളു അതിലേക്കൊന്ന് ക്യാമറ വെച്ചാലോ പന്ത്രണ്ട് അപ്പസ്തോലന്മാരുണ്ട് ഈ
തിരിച്ചു പോയാൽ ഇനി ജീവിതം എങ്ങനെ എന്ന് ആശങ്ക നാളെ കുറിച്ചുള്ള ഉത്കണ്ഠയുണ്ട് ദുഃഖമുണ്ട് ജീവനതുല്യ സ്നേഹിച്ച ഗുരു കുരിശേ കിടന്ന് തൂങ്ങി ആടിയിട്ട് അമ്പത് ദിവസമായി കഷ്ടിച്ച് രണ്ടു മാസം ആയിട്ടില്ല അപ്പോ ജീവന് തുല്യം സ്നേഹിച്ച നാഥൻ കുരിശേ കിടന്ന് പിടഞ്ഞു വീണിട്ട് അധിക സമയം ആയിട്ടില്ല അധിക നാളായിട്ടില്ല ദുഃഖം നിരാശ ഭയമുണ്ട് ഭാരമുണ്ട് ഉത്കണ്ഠയുണ്ട് ഭീതിയുണ്ട് അനിശ്ചിതത്വം നാളെ എന്താവും എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചുള്ള സംശയങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ മനുഷ്യരുടെ മനസ്സിൽ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ നല്ല കാര്യങ്ങളെല്ലാം മാറ്റി വെച്ചാൽ ഒരുപാട് ഒരുപാട് മനുഷ്യ ജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ സാധാരണ അനുഭവിക്കുന്ന എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങളും ഇവരുടെ ഹൃദയത്തിനകത്തുണ്ട് തിരിച്ചു പോയാലോ എന്നുള്ള ആലോചന ഒരു പിന്മാറ്റത്തിലേക്ക് പോകാനുള്ള വലിയൊരു പ്രേരണ പിശാക്ഷി കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇങ്ങനെ എല്ലാ അർത്ഥത്തിലും അവർ തകർക്കപ്പെട്ട മനുഷ്യ മനുഷ്യൻ അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറയാൻ അവർക്കൊന്നുമില്ല ചാരി നിൽക്കാൻ ദൈവം അല്ലാതെ മറ്റൊന്നും ഇല്ലാത്തൊരവസ്ഥയിലാണ് അവർ ആത്മാവിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ചത് കർത്താവ് മാത്രം അങ്ങോട്ട് നോക്കിയ താങ്ങാൻ ആരുമില്ല ഇങ്ങോട്ട് നോക്കിയ താങ്ങാൻ ആരുമില്ല ഇന്നലെ അവരെ സഹായിച്ച ആളുകളില്ല ഇന്നലെ അവരെ സ്നേഹം കാണിച്ച ആളുകളില്ല എല്ലാ അർത്ഥത്തിലും ലോകത്തെ നോക്കിയാൽ ഒരാശ്വാസം കിട്ടാത്ത അവസ്ഥയിൽ അവർ ആകാശത്തേക്ക് നോക്കി ഉന്നതങ്ങളിലേക്ക് നോക്കി എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു ആത്മാവേ വന്നാലും അപ്പൊ ഇത്രയും കാര്യങ്ങള് ഒന്നാം അധ്യായത്തിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഒന്ന് വേഗത്തിൽ മനസ്സിലാക്കുന്നു ഇനി രണ്ടാം അധ്യായത്തിലേക്ക് പോവാണ് വളരെ പ്രത്യേകമായ ഒരു അനുഭവം നമ്മൾ ആ റിയൽ എക്സ്പീരിയൻസിനെ കുറിച്ച് ഒന്ന് മനസ്സിരുത്തി ധ്യാനിക്കാൻ പോവാണ് ഈ പരിശുദ്ധാത്മ അഭിഷേകം എന്താണ് അവർക്ക് സമ്മാനിച്ചത് രണ്ടാം അധ്യായം ഒന്നാമത്തെ വാക്യം പന്തക്കുസ്താദിനം സമാഗതമായപ്പോൾ അവരെല്ലാവരും ഒരുമിച്ച് കൂടിയിരിക്കുകയായിരുന്നു കൊടുങ്കാറ്റടിക്കുന്നത് പോലെ ഒരു ശബ്ദം പെട്ടെന്ന് ആകാശത്ത് നിന്നുണ്ടായി അത് അവർ സമ്മേളിച്ചിരുന്ന വീട് മുഴുവൻ പറഞ്ഞു അഗ്നിജ്വാലകൾ പോലെയുള്ള നാവുകൾ തങ്ങൾ ഓരോരുത്തരുടെ മേലും വന്നു നിൽക്കുന്നതായി അവർ കണ്ടു അവരെല്ലാവരും പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ നിറഞ്ഞു ആത്മാവ് നൽകിയ ഭാഷണ പരമനുസരിച്ച് അവർ വിവിധ ഭാഷകളിൽ സംസാരിക്കാൻ തുടങ്ങി നമുക്കൊന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാം സമയത്ത് വലിയൊരു ആത്മ നിറവിന് വേണ്ടി സമയത്ത് ഒന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാം നമുക്ക് എഴുന്നേറ്റ് നിങ്ങൾ എവിടെ ആയിരുന്നാലും നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ ഒന്ന് എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കിയ സമയത്ത് പന്തക്കുസ്താ അഭിഷേകത്തിന് വേണ്ടി ഒന്ന് ആഗ്രഹിക്കാം കർത്താവെ രണ്ടാം അധ്യായത്തിന്റെ ഹൃദയ ഭാഗത്തേക്ക് ഞങ്ങൾ കടക്കുകയാണ് കർത്താവെ തിരുസഭയ്ക്ക് മറക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് ഞങ്ങൾ കയറാൻ പോവാണ് തിരുസഭയെ ശക്തിയുള്ളൊരു സഭയാക്കി മാറ്റിയ ഹൈ വോൾട്ടേജ് ഉള്ളൊരു സഭയാക്കി മാറ്റിയ അതിശക്തമായ എനർജി ഉള്ളൊരു സഭയാക്കി മാറ്റിയ ആ പന്തക്കുസ്ത അഭിഷേകത്തിന്റെ ആഴങ്ങളിലേക്ക് ഞങ്ങൾ കടക്കാൻ പോവാണ് ആത്മാവേ ഇപ്പൊ ഞങ്ങളിൽ അതിശക്തമായി ആവശ്യം പരിശുദ്ധാത്മാവെ ഞങ്ങളിൽ നിറയണം നമ്മൾ രണ്ടാം അധ്യായത്തിലേക്ക് കിടക്കാം രണ്ടാം അധ്യായത്തിൽ നമ്മൾ കാണുന്ന ഓരോ അനുഭവത്തെയും വിശദമായിട്ട് നമ്മളൊന്ന് എടുക്കാൻ പോവാണ് നിങ്ങൾ ഈ സമയത്തെ കുറിച്ചൊന്ന് ഈ സമയത്ത് ആകുലപ്പെടല്ല ഇന്നിവിടെ ഉള്ളി ധ്യാനം അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ആത്മാവ് നയിക്കുന്ന വഴിക്ക് തന്നെ പോകാം സമയ ക്രമീകരണത്തെ കുറിച്ചൊന്നും ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഭാരപ്പെടേണ്ട ആത്മാവിന്റെ സമയത്തിന് നമ്മളെ തന്നെ വിട്ടുകൊടുക്കാം പന്തക്കുസ്താദിനം സമാഗതമായപ്പോൾ എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥം അൻപതാം ദിവസം ഡേ അതാണ് പന്തക്കുസ്ത എന്തിന്റെ അമ്പതാം ദിവസം ഇത് ആഴ്ചകളുടെ തിരുനാളാണ് ആഴ്ചകളുടെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏഴാഴ്ചകൾ ചേർന്നാൽ നാൽപ്പത്തി ഒമ്പത് ദിവസം ആ നാൽപ്പത്തൊമ്പത് കഴിഞ്ഞു വരുന്ന അമ്പതാമത്തെ ദിവസം അമ്പതാമത്തെ ദിവസം എന്തിന്റെ അമ്പതാം ദിവസം പെസഹാ തിരുനാള് കഴിഞ്ഞിട്ട് അമ്പതാമത്തെ ദിവസം അതാണ് യഹൂദന്റെ ബന്ധക്കുസ്ത നമുക്കെന്താണ് ബന്ധക്കുസ്ത നമുക്ക് ബന്ധക്കുസ്ത യഥാർത്ഥ പ്രസഹാക്കുഞ്ഞാടായ ഈശോ മിശിക കുരിശിൽ മരിച്ചതിന്റെ അമ്പതാമത്തെ ദിവസം രണ്ടിലും രണ്ടർത്ഥത്തിലും ശരിയാണ് പഴയ നിയമത്തിൽ യഹൂദന്റെ മതബോധത്തിൽ പന്തക്കുസ്ത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പെസകാ തിരുനാളിന് പെസകാ കുഞ്ഞാട് 
ബലിയർപ്പിക്കപ്പെട്ട് യഹൂദൻ പ്രസക ആഘോഷിക്കുന്നതിന്റെ അമ്പതാമത്തെ ദിവസം നമുക്ക് വന്ത കുസ്ത യഥാർത്ഥ പ്രസക കുഞ്ഞാടായ നമ്മുടെ കർത്താവ് വിശ്വസിക്കുക കുരിശിൽ ബലിയായി മാറിയതിന്റെ അമ്പതാമത്തെ ദിവസം അപ്പൊ ഇത് അമ്പതാമത്തെ ദിവസമാണ് രണ്ടാമത്തേത് നമ്മളിവിടെ കാണുന്നത് അമ്പതാമത്തെ ദിവസം ബന്ധക്കുസ്തായിട്ട് യഹൂദൻ ആഘോഷിച്ചിരുന്നത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതുപോലെ മൂന്ന് തിരുനാളുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു ഒന്ന് കൂടാര തിരുനാൾ രണ്ട് പെസക തിരുനാൾ മൂന്ന് ബന്ധക്കുസ്ത തിരുനാൾ എന്താണ് ഈ തിരുനാളുകളുടെ പ്രത്യേകത ഒരു യഹൂദ പുരുഷൻ നിർബന്ധമായും ജെറുസലേമിൽ എത്തി ദൈവത്തെ ആരാധിക്കണം ബലിയർപ്പിക്കണം ഇങ്ങനെ നിബന്ധന നിഷ്കർഷ ഉണ്ടായിരുന്ന മൂന്ന് തിരുനാളുകളിൽ ഒന്നാണ് ബന്ധക്കുസ്ത അപ്പോ ലക്ഷക്കണക്കിന് യഹൂദർ ജെറുസലേമിലും പരിസര പ്രദേശങ്ങളിലുമായി വന്നു കൂടുന്ന ഒരു തിരുനാളാണ് വലിയ ഒരു ജനക്കൂട്ടത്തിന്റെ സാന്നിധ്യം ഉണ്ടാവണം ഇനി മറ്റൊന്ന് ഇത് പത്താമത്തെ ദിവസമാണ് എന്തിന്റെ ഈശോ കാത്തിരിക്കാൻ പറഞ്ഞതിന്റെ പത്താമത്തെ ദിവസമാണ് ഇത് അമ്പതാമത്തെ ദിവസമാണ് ഇത് പത്താമത്തെ ദിവസമാണ് ഇത് മൂന്ന് തിരുനാളുകളിൽ ഒന്നാണ് പത്താമത്തെ ദിവസം ഈശോയുടെ സ്വർഗാരോഹണം കഴിഞ്ഞ് പത്താമത്തെ ദിവസം അതാണ് പന്തക്കുസ്താ ദിനം യഹൂദന്റെ പന്തക്കുസ്താ തിരുനാൾ നടന്ന ദിവസം ആ ദിനം സമാഗതമായപ്പോ എന്ന് പറഞ്ഞ പത്താമത്തെ ദിവസമായപ്പോ നമ്മളെ പോലെ തന്നെ പത്താമത്തെ ദിവസം ആയപ്പോ അവരെല്ലാവരും ഒരുമിച്ച് കൂടി ഇരിക്കുകയായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർ ഈ ദൈവിക നിർബന്ധത്തിന് പുറത്തു പോയിട്ടില്ല അവർ ഒരുമിച്ചിരിക്കുക അവർ വേറെ കാര്യത്തിന് പോയിട്ടില്ല ആരും ഈ കൂട്ടം വിട്ടു പോയിട്ടില്ല ഈശോ ഉത്ഥാനം കഴിഞ്ഞ് വന്നപ്പോ തോമാസ് ലിഖ കൂട്ടത്തിൽ ഇല്ലാതിരുന്നത് പോലെ ആരും കൂട്ടത്തിൽ ഇല്ലാതെ പോയിട്ടില്ല എല്ലാവരും ഉണ്ട് അവരെല്ലാവരും ഒരുമിച്ച് കൂടിയിരിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പത്ത് ദിവസമായി അവർ ഈ നിബന്ധന തെറ്റിച്ചിട്ടില്ല അവർ ഈ കർത്താവിന്റെ നിർബന്ധത്തിന് പുറത്തു പോയിട്ടില്ല അവർ ആഗ്രഹിച്ച് കാത്തിരിക്കും പന്തക്കുസ്താദിന് സമാഗതമായപ്പോ അവരെല്ലാവരും ഒരുമിച്ച് കൂടിയിരിക്കുകയായിരുന്നു ഇനി വളരെ ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പോൾ കൊടുങ്കാറ്റടിക്കുന്നത് പോലെയുള്ള ഒരു ശബ്ദം പെട്ടെന്ന് ആകാശത്ത് നിന്നുണ്ട് കൊടുങ്കാറ്റ് അത് അവർ സമ്മേളിച്ചിരുന്ന വീട് മുഴുവൻ നിറഞ്ഞു ഒരു വാക്ക് ശ്രദ്ധിക്കുക എന്റെ കൂടെ സാവകാശം വരിക കൊടുങ്കാറ്റ് കൊടുങ്കാറ്റ് വന്നു എന്നല്ല പറയുന്നത് കൊടുങ്കാറ്റ് അടിക്കുന്നത് പോലെ ഒരു ശബ്ദം ശബ്ദമാണ് കൊടുങ്കാറ്റ് അടിക്കുന്നത് പോലെ ഒരു ശബ്ദം പെട്ടെന്ന് എവിടെ നിന്നുണ്ടായി ഈ താഴെ നിന്നുണ്ടായില്ല അങ്ങ് മേളി നിന്നുണ്ടായി അപ്പൊ ഈ കാറ്റിന്റെ ശബ്ദം വന്നത് ഭൂമിയിൽ നല്ല ആകാശത്തു ഉന്നതത്തിൽ നിന്ന് വന്നതാണ് ശബ്ദം എന്നിട്ട് അതവർ സമ്മേളിച്ചിരുന്ന വീട് മുഴുവൻ നിറഞ്ഞു എന്ത് നിറഞ്ഞു ആ ശബ്ദം നിറഞ്ഞു അഗ്നിജ്വാലകൾ പോലെയുള്ള നാവുകൾ തങ്ങൾ ഓരോരുത്തരുടെ മേലും വന്നു നിൽക്കുന്നതായി അവർ കണ്ടു 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 മറ്റേന്താണ് കേട്ടു കേട്ടു ഏത് ശബ്ദം ഇപ്പൊ എന്താണ് കണ്ടു അവരെല്ലാവരും പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ നിറഞ്ഞു നിറഞ്ഞു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവരെ തൊട്ടു തൊട്ടു കേട്ടു കണ്ടു തൊട്ടു ആത്മാവ് നൽകിയ ഭാഷണപരം അനുസരിച്ച് അവർ വിവിധ ഭാഷകളിൽ സംസാരിക്കാൻ തുടങ്ങി പറഞ്ഞു കേട്ടു കണ്ടു തൊട്ടു പറഞ്ഞു പഞ്ചേന്ദ്രിയങ്ങളെ സ്പർശിക്കുന്ന ഒരനുഭവമായിരുന്നു ഇത് ഇതൊരു തോന്നലല്ലായിരുന്നു കേട്ടു കണ്ടു തൊട്ടു പറഞ്ഞു പറഞ്ഞു ദിസ് വാസ് ഡെഫിനിറ്റ്ലി എ സെൻസിബിൾ എക്സ്പീരിയൻസ് ഇന്ദ്രിയം കൊണ്ട് തൊട്ടറിയാവുന്ന ഒരു അനുഭവം വേണോ വേണോ ചോദിച്ചു ചോദിച്ചു തോന്നലല്ല ആരോ പറഞ്ഞല്ല പരിശുദ്ധാത്മ വന്നെന്ന് അതിൽ കുറച്ചൊന്നും ചോദിക്കും അതിൽ കുറച്ചൊന്നും ചോദിക്കും 
തോന്നലിന് വേണ്ടി ചോദിക്കൽ എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ ഒരു മായാ ദർശനം നോ ഡെഫിനറ്റ് എക്സ്പീരിയൻസ് കുതിരയുടെ മേളിൽ നിന്ന് സാവോള് വീണത് തോന്നലായിരുന്നില്ല റിയൽ ആയിരുന്നു അതാ വേണ്ട ഈ ചെറിയ കളിപ്പാട്ടം കൊണ്ട് തൃപ്തിപ്പെടൽ കളിത്തോക്കല്ല നമുക്ക് വേണ്ടത് ശരിക്കുള്ള തോക്കാ വേണ്ട കളിത്തോക്ക് കൊണ്ട് കള്ളനെ വെടിവെച്ചിടാൻ പറ്റില്ല ശരിക്കുള്ള തോക്ക് കൊണ്ട് കള്ളനെ വെടിവെച്ചിടാൻ പറ്റൂ സാത്താനെ മുട്ടുകുത്തിക്കണമെങ്കിൽ ടോയ്സ് പോരാ ആയുധം വേണം അതുകൊണ്ട് ചെറുതൊന്നും ചോദിച്ചിരിക്കരുത് ടുക്കുന്നത് പോലെ ശബ്ദം ഒരു കേട്ടു തീനാളങ്ങൾ പോലെ അഗ്നിജ്വാലകൾ പോലെയുള്ള നാവുകൾ തങ്ങൾ ഓരോരുത്തരുടെ മേലും വന്നു നിൽക്കുന്നതായി അവർ കണ്ടു അവരെല്ലാവരും പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ നിറഞ്ഞു ആത്മാവ് നൽകിയ ഭാഷണപരം അനുസരിച്ച് അവർ വിവിധ ഭാഷകളിൽ സംസാരിക്കാൻ തുടങ്ങി അവ അവ കണ്ണിൽ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് കാതിൽ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് നാവിൽ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് ശരീരത്തിൽ തൊക്കിൽ സ്പർശനേന്ദ്രിയത്തിൽ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് തീർന്നോ തീർന്നില്ല ചങ്കിൽ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് അവരിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവ് അകത്ത് നിറഞ്ഞപ്പോ ഹൃദയത്തിന്റെ തികവിൽ നിന്നാണ് അധരം സംസാരിക്കുന്നത് അധരം സംസാരിക്കുന്നത് അതിലേക്ക് ഞാൻ വരാം അപ്പൊ എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ ഇത് വളരെ റിയൽ ആയ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് റിയൽ എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ് അതുകൊണ്ട് ഒരു തോന്നല് കിട്ടണേ നല്ല പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ടത് ശരിക്കും കർത്താവ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി ഏഴ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ലേ യു കെൻസ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലെ ചെറുപ്പക്കാർ ഇരുപത്തൊമ്പത് പേരിൽ നിന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ച പവർക്കുണ്ടായത് തോന്നലല്ല റിയൽ എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ് റിയൽ എക്സ്പീരിയൻസ് അത് കുറച്ചൊന്നും ആഗ്രഹിക്കാൻ പാടില്ല ഇനി മറ്റൊന്നെന്താണ് അത് അവർ സമ്മേളിച്ചിരുന്ന വീട് മുഴുവൻ നിറഞ്ഞു അഗ്നിജ്വാലകൾ പോലെയുള്ള നാവുകൾ തങ്ങൾ ഓരോരുത്തരുടെ മേലും വന്നു നിൽക്കുന്നതായി അവർ കണ്ടു എല്ലാ ആ വീടിനകത്ത് മുഴുവൻ നിറഞ്ഞു ഓരോരുത്തരിലും നിറഞ്ഞു എന്നെ കേട്ടെ മുഴുവൻ നിറഞ്ഞു ഓരോരുത്തരിലും നിറഞ്ഞു മുഴുവൻ നിറഞ്ഞു ആ മാളിക മുറി മുഴുവൻ നിറഞ്ഞു ഓരോരുത്തരിലും നിറഞ്ഞു എന്താണിത് ഇതൊരു കോമൺ എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ് ഇതൊരു ഇൻഡിവിജ്വൽ എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ് നമ്മൾ കാത്തിരുന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന പത്ത് പേരുണ്ടെങ്കിൽ പത്ത് പേരുടെ മേലും നിറയും ഓരോരുത്തരിലും നിറയും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പത്രോസിന്റെ മേൽ വന്ന പരിശുദ്ധാത്മ അഭിഷേകമല്ല യാക്കൂബിന്റെ മേൽ വന്നത് പത്രോസിന് ഒരു തീ യാക്കൂബിന് വേറൊരു തീ അന്ത്രയോസിന് വേറൊരു തീ തോമാസിന് വേറൊരു തീ വേറൊരു തീ അല്ല വേറൊരു തീ നിങ്ങൾ നല്ല ചോക്കി ഓരോരുത്തർക്ക് ഓരോ തീ എന്താണ് ഇതിന്റെ പ്രത്യേകത നിന്റെ സ്വഭാവത്തിനും നിന്റെ ശുശ്രൂഷയ്ക്കും നിന്നെ ഏൽപ്പിച്ച ദൈവിക നിയോഗത്തിനും പറ്റിയ ഒരഗ്നി നിന്റെ മേൽ വരും അത് അവന്റെ മേൽ വരില്ല നിനക്ക് വേണ്ടി മാത്രം സ്വർഗത്തിൽ റിസർവ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒരു തീയുണ്ട് അത് വരണം അയ്യോ എന്നെ മാറ്റി മറിക്കുന്ന ഒരു തീ എന്നെ കർത്താവെ നിന്റെ ഇഷ്ടമനുസരിച്ച് രൂപാന്തരപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു തീ അത് വേറൊരാളിൽ വന്ന തീയല്ല നിങ്ങൾ നല്ലച്ചേക്ക് അഭിഷിക്തരെ മുഴുവൻ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്ക് ഒരാളിലുള്ള അഭിഷേകം അല്ല വേറൊരാളിൽ അഭിഷേകത്തിന് ഫോട്ടോ കോപ്പി ഇല്ല അതുകൊണ്ട് പ്രാർത്ഥിക്കരുത് കർത്താവെ ആ ആ അച്ഛന്റെ അഭിഷേകം തരണേ ഈ അച്ഛന്റെ അഭിഷേകം തരണേ നോൺ സെൻസ് ആണത് ആ അച്ഛന്റെ അഭിഷേകം ആ അച്ഛന്റെ തീയാണ് അത് നിന്റെ തീ അല്ല നിനക്കൊരു തീയുണ്ട് ലോകത്ത് നിന്റെ മേൽ മാത്രം വെളിപ്പെടുന്ന ഒരു തീ ലോകത്ത് നിന്റെ മേൽ മാത്രം ദൈവം ഭരമേൽപ്പിക്കാൻ പോകുന്ന ഒരു തീ അതാണ് വേണ്ടത് വേറെ ആരുടെ അല്ല പരിശുദ്ധാത്മ അഭിഷേകത്തിന് ആത്മാവിന്റെ അഭിഷേകം ആ ആത്മാവിന് പഞ്ഞമൊന്നുമില്ല നമുക്കാണ് പഞ്ഞം കൊടുത്താൽ ഉടനെ തീരുന്നത് ആത്മാവിന്റെ നദിയിൽ വെള്ളം ഒഴുകിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അത് നിറഞ്ഞു കിടക്കുകയാണ് നിനക്ക് തന്നെന്ന് പറഞ്ഞ് വേറൊരാൾക്ക് കൊടുത്തെന്ന് പറഞ്ഞ അഭിഷേകം തീർന്നു പോയിട്ടില്ല പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ കയ്യിൽ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിൽ കർത്താവെ എനിക്ക് എന്റെ ജീവിതവും ശുശ്രൂഷയും നീ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് പോലെ നിർവഹിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരാജ്ഞിയാണ് ഇന്ന് എന്നിൽ നിറയേണ്ടത് So this is a common experience, this is a general experience and this is an individual experience.
ഇനി എന്താണ് ഇനി ശ്രദ്ധിച്ച് പന്തക്കുസ്താദിനെ സമാഗതമായപ്പോൾ അവരെല്ലാവരും ഒരുമിച്ച് കൂടിയിരിക്കുകയായിരുന്നു ഞാൻ സാവകാശ പോത്തുള്ളൂ നിങ്ങൾ ധൃതി ഒന്നും പിടിക്കരുത് പന്തക്കുസ്താദന സമാഗതമായപ്പോൾ അവരെല്ലാവരും ഒരുമിച്ച് കൂടിയിരിക്കുകയായിരുന്നു കൊടുങ്കാറ്റടിക്കുന്നത് പോലെ ഒരു ശബ്ദം പെട്ടെന്ന് ആകാശത്ത് നിന്നുണ്ടായി ശബ്ദം അത് അവർ സമ്മേളിച്ചിരുന്ന വീട് മുഴുവൻ നിറഞ്ഞു ജനറൽ എക്സ്പീരിയൻസ് അഗ്നിജ്വാലകൾ പോലെയുള്ള നാവുകൾ തങ്ങൾ ഓരോരുത്തരുടെ മേലും ഇൻഡിവിജ്വൽ എക്സ്പീരിയൻസ് വന്നു നിൽക്കുന്നതെ അവർ കണ്ടു കണ്ണ് കാഴ്ച അവരെല്ലാവരും പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ നിറഞ്ഞു ഹന്നാവെള്ളം തളിക്കുന്ന പോലെ ആത്മാവ് വന്നല്ല നിറഞ്ഞു നിറവാണ് നിറവാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിറഞ്ഞു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇനി നിറയാനില്ലാത്തതുപോലെ നിറഞ്ഞു എന്നാണ് അർത്ഥം കംപ്ലീറ്റ് ആണ് കംപ്ലീറ്റ് നിറഞ്ഞു ഇനി ശ്രദ്ധിച്ചേ ഒരു ഗ്ലാസ് വെള്ളം എടുത്ത് ഒരു ഒരു ഗ്ലാസ് എടുത്തിട്ട് അതിൽ ഞാൻ വെള്ളം ഒഴിക്കാണ് അത് നിറഞ്ഞു നിറഞ്ഞിട്ട് വീണ്ടും ഒഴിച്ചാൽ എന്ത് സംഭവിക്കും അത് കവിയും അതാണ് എടുത്ത് സംഭവിക്കുന്നത് ആത്മ അവരെല്ലാവരും പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ നിറഞ്ഞു ആത്മാവ് നൽകിയ ഭാഷണ വരമനുസരിച്ച് അവർ വിവിധ ഭാഷകളിൽ സംസാരിക്കാൻ തുടങ്ങി എന്താ ഇത് ഇത് കവിഞ്ഞതാണ് ഇത് ഓവർഫ്ലോയാണ് ഇത് കവിഞ്ഞൊഴുകിയതാണ് ഈ ഭാഷാവരം ഇനി എന്നെ കേട്ടെ ഒത്തിരി മനുഷ്യരുടെ ഉള്ളിൽ തെറ്റിദ്ധാരണയുണ്ട് എന്താണ് ഈ ഭാഷാവരം ഭാഷാവരം എന്ന് പറഞ്ഞ നിന്റെ ചങ്കിനകത്ത് വന്ന ആത്മസാന്നിധ്യം നിനക്ക് കൊള്ളാൻ പറ്റാത്തതുപോലെ നിറയുമ്പോ അത് നിന്റെ അകത്തൂന്ന് ഇങ്ങനെ നിറഞ്ഞ് കവിഞ്ഞ് പുറത്തോട്ടൊഴുകുന്നതിന്റെ പേരാണ് ഭാഷാവരം താങ്ങാൻ പറ്റാത്തൊരു ദൈവ സ്നേഹത്തിൽ ഒരു വ്യക്തി എന്തും വിളിച്ചു പറയും അതിന്റെ പേരാണ് ഭാഷാവരം അപ്പൊ ഈ ഭാഷാവരം വരുന്നതേ ഇവിടുന്നല്ല ഇവിടുന്നാണ് ഭാഷാവരം വരുന്നത് ഇവിടുന്നാണ് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഇതൊരു ഗ്ലാസ്സാണ് ഇവിടെ ഒരു പാത്രമാണ് ഇതിനകത്ത് ഇങ്ങനെ നിറഞ്ഞപ്പോ നിറഞ്ഞ് 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 നിറഞ്ഞതേ നാവിൽ കൂടെ പുറത്തു വരും നിറഞ്ഞവന്റെ ഭാഷാവരമാണ് ശരിക്കുള്ള ഭാഷാവരം നിറയാത്തവന്റെ ഭാഷാവരം ഡൂപ്ലിക്കേറ്റ് ആണ് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ പറയുന്നത് ഭാഷാവരം ഇവിടെ നിന്നുണ്ടാക്കാം ഇവിടെ നിന്നുണ്ടാക്കാം ഭാഷാവരല്ലത് ഭാഷാവർ ഇവിടുന്ന് വരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിറഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ സ്ഥലകാല ബോധമില്ലാതെ ഒരാൾ പ്രാർത്ഥിക്കും അപ്പൊ ഈ ഓവർഫ്ലോ എന്റെ കൂടെ നിക്കണേ ഓവർഫ്ലോ ഓവർഫ്ലോ കവിഞ്ഞൊഴുകി എങ്ങോട്ടൊക്കെ ഒഴുകി ഒന്ന് ദൈവത്തിലേക്കൊഴുകി അതിന്റെ പേരാണ് സ്തുതിപ്പ് രണ്ട് മനുഷ്യരിലേക്കൊഴുകി അതിന്റെ പേരാണ് പ്രസംഗം ിട്ടിയോ ഈ നിറഞ്ഞവൻ എന്ന് പറയുന്നതാണ് സ്തുതിപ്പ് ഈ നിറഞ്ഞവൻ യേശു ക്രിസ്തു അനേക രക്ഷകൻ എന്ന് പറയുന്നതാണ് പ്രസംഗം ഒന്ന് ദൈവത്തിലേക്ക് രണ്ട് മനുഷ്യരിലേക്ക് ദൈവത്തിലേക്ക് ഒഴുകിയതാണ് ആരാധന മനുഷ്യരിലേക്ക് ഒഴുകിയതാണ് ശുശ്രൂഷ ദൈവത്തിലേക്ക് ഒഴുകിയത് വർഷിപ്പ് മനുഷ്യരിലേക്ക് ഒഴുകിയത് മിനിസ്ട്രി അപ്പോ ശരിക്കുള്ള നിറവിൽ ഈ രണ്ട് വഴിക്ക് ഒഴുകും മിനിസ്ട്രി മാത്രമുള്ളവൻ നിറഞ്ഞിട്ടില്ല വർഷിപ്പ് മാത്രമുള്ളവനും നിറഞ്ഞിട്ടില്ല ഈ രണ്ട് വഴിക്ക് ഇത് ഒഴുകിയെ പറ്റൂ ശരിക്കും നിറഞ്ഞാൽ ഒന്ന് ദൈവത്തിലേക്ക് ഇത് ഓവർഫ്ലോ ചെയ്യും രണ്ട് മനുഷ്യരിലേക്ക് ഇത് ഓവർഫ്ലോ ചെയ്യും സഹിക്കാൻ താങ്ങാൻ പറ്റാത്തൊരു ദൈവ സ്നേഹത്തെ അവൻ ദൈവത്തെ ആരാധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും മനുഷ്യരെ ശുശ്രൂഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും മനസ്സിലായോ ഞാൻ ജെനുവിൻ അനോയിന്റിങ് തിരിച്ചറിയാനുള്ള വഴിയായത് ഭാഷാവരം വരുന്നത് വായി നല്ല ചങ്കി എന്നാണ് രണ്ട് ഇവൻ നിറഞ്ഞ് കവിയും കവിഞ്ഞ് കർത്താവിനെ പ്രാർത്ഥന എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവനൊരു ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കേസേ ആവില്ല മിനിസ്ട്രി മാത്രമേ ഒരാൾ ചെയ്യൂ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ അയാൾക്ക് പറ്റില്ല നീ നിറഞ്ഞിട്ടില്ല മോനെ നീ പ്രാർത്ഥിക്കും മുട്ടേ നിന്ന് പ്രാർത്ഥിക്ക് നിറക്കണേ എന്ന് പറ നിറഞ്ഞവൻ ഒരേ സമയത്ത് കർത്താവിന്റെ അടുത്തിരിക്കാനും അതേ സമയത്ത് ദൈവമക്കളെ ശുശ്രൂഷിക്കാനും താല്പര്യമുള്ള ആളായിരിക്കും ഓവർഫ്ലോ ഇനി എന്താ സംഭവിച്ചേ ബഹളം കേട്ട് വായിക്കാം 
പന്തക്കുസ്താദിനം സമാഗതമായപ്പോൾ അവരെല്ലാവരും ഒരുമിച്ച് കൂടിയിരിക്കുകയായിരുന്നു കൊടുങ്ങാറ്റടിക്കുന്നത് പോലെ ഒരു ശബ്ദം പെട്ടെന്ന് ആകാശത്ത് നിന്നുണ്ടായി അത് അവർ സമ്മേളിച്ചിരുന്ന വീട് മുഴുവൻ നിറഞ്ഞു അഗ്നിജ്വാലകൾ പോലുള്ള നാവുകൾ തങ്ങൾ ഓരോരുത്തരുടെയും മേൽ വന്നു നിൽക്കുന്നതായി അവർ കണ്ടു അവരെല്ലാവരും പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ നിറഞ്ഞു ആത്മാവ് കൊടുത്ത ഭാഷണപരമനുസരിച്ച് അവർ വിവിധ ഭാഷകളിൽ സംസാരിക്കാൻ തുടങ്ങി നാവിനെ കുറിച്ച് ഒരു വാക്ക് നാവ് പഴയ നിയമത്തിന്റെ ശുശ്രൂഷ കൈയട ശുശ്രൂഷയാണ് ബലി അർപ്പിക്കുന്നു കൈ കൊണ്ടെടുത്ത് കൊടുക്കുന്നു ഇങ്ങനെ നീരാധനം ചെയ്യുന്നു പിന്നെ കർത്താവിന് സമർപ്പിക്കുന്നു ആടിനെ വെട്ടുന്നു പോകുന്നു വരുന്നു എല്ലാം കൈയട ശുശ്രൂഷയാണ് പഴയ നിയമത്തിന്റെ ശുശ്രൂഷ പുതിയ നിയമത്തിന്റെ ശുശ്രൂഷയോ നാവിന്റെ ശുശ്രൂഷയാണ് നാവിന്റെ ശുശ്രൂഷയാണ് പരിശുദ്ധ കുർബാന ബലിപീഠത്തിൽ പരിശുദ്ധ കുർബാന എടുത്തു വെച്ച് പുരോഹിതൻ ബലി അർപ്പിക്കുന്നു പ്രാർത്ഥന ചൊല്ലുന്നു സ്ഥാപന വചനങ്ങൾ ഉച്ചരിക്കുന്നു നിന്റെ പാപം മോചിക്കപ്പെടട്ടെ എന്ന് കുമ്പസാര കൂട്ടി പറയുന്നു നാവാണ് രോഗം മാറട്ടെ എന്ന് പറയുന്നു പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു നാവാണ് ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു നല്ല കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നു ഈ നാവ് പുതിയ നിയമത്തിൽ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് അതുകൊണ്ട് ഒരാളുടെ അഭിഷേകം നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും അയാളുടെ സംസാരം ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി രണ്ട് അഭിഷേകം ചോരുന്നതും നാവിലൂടാണ് പോട്ടെ വിശദീകരിക്കാൻ നേരമില്ല അപ്പോ എന്തു ചെയ്തു ഇവര് അഗ്നിജ്വാലകൾ പോലെയുള്ള നാവുകൾ തങ്ങൾ ഓരോരുത്തരുടെ മേൽ വന്നു നിൽക്കുന്നതായി അവർ കണ്ടു അവരെല്ലാവരും പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ നിറഞ്ഞു ആത്മാവ് കൊടുത്ത ഭാഷണപരമനുസരിച്ച് അവർ വിവിധ ഭാഷകളിൽ സംസാരിക്കാൻ തുടങ്ങി വിവിധ ഭാഷ അഞ്ചാമത്തെ വാക്യം ആകാശത്തിന് കീഴിലുള്ള സകല ജനപദങ്ങളിൽ നിന്ന് വന്ന ഭക്തരായ യഹൂദർ ജെറുസലേമിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്തിനു വന്ന ഇവര് പന്തക്കുസ തിരുനാളിൽ വന്നാണ് ആരവം ഉണ്ടായപ്പോൾ ജനം ഒരുമിച്ച് കൂടുകയും ആരവം അടുത്തതാണ് ബഹളം ബഹളത്തെ നിങ്ങൾ അങ്ങനെ പുച്ഛിക്കണ്ട വെല്ലോം നിറഞ്ഞവൻ ബഹളം വെക്കും വെറുതെ ബഹളം വെക്കുന്നവരുണ്ട് ഞാൻ ഇന്നലെ പറഞ്ഞ പോലെ ആ വേറെ ആളുകൾ ബഹളം വെക്കുന്നുണ്ട് കൂട്ടത്തിൽ ബഹളം വെക്കുന്നവരുണ്ട് കൊച്ചു പിള്ളേരെ കണ്ടിട്ടില്ല ചേച്ചി കരഞ്ഞാൽ അനീത്യം കരയും എന്തിനാ നീ കരഞ്ഞ ആ നാട്ടിലൊക്കെ സന്ധ്യാ സമയത്ത് ഒരു പട്ടി കുറച്ച് നാട്ടിലുള്ള എല്ലാ പട്ടിയും കുറയ്ക്കും ബാക്കിയുള്ള പട്ടിയെ വിളിച്ചിട്ട് ചോദിക്കുകയാണ് മിസ്റ്റർ പട്ടി നീ എന്തിനാ കുറച്ചെന്ന് ചോദിച്ചാ ആ അങ്ങനെ കുറയ്ക്കുന്നവരുണ്ട് അങ്ങനെ ബഹളം വെക്കുന്നവരുമുണ്ട് അങ്ങനെ കരയുന്നവരുമുണ്ട് അതല്ല ഈ പറഞ്ഞത് ഈ ശരിക്കും വല്ലോ നിറഞ്ഞാൽ അവിടെ ബഹളം വരും അതുകൊണ്ട് എപ്പോഴും നമ്മള് മിസ്റ്റിക്കൽ ലെവലിൽ മാത്രം ആവണോ നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല സാധാരണ മനുഷ്യരല്ലേ വല്ലോം കണ്ട ബഹളം വെക്കും സാധാരണ മനുഷ്യരല്ലേ വല്ലോ ഒക്കെ നിറഞ്ഞാൽ അവര് ബഹളം വെക്കും അല്ലേ കള്ളു കുടിച്ച് നിറഞ്ഞവൻ ബഹളം വെക്കും ആത്മാവിനെ കുടിച്ച് നിറഞ്ഞവനും ബഹളം വെക്കും ഈ സ്പിരിറ്റ് ആണിത് സ്പിരിറ്റ് കയറിയ ബഹളം വെക്കും അതുകൊണ്ട് കള്ളിഷാപ്പിൽ ഗാനാലാപനം പാടില്ല എന്ന് എഴുതി വെച്ചിരിക്കും കാരണം ഇത് അടിച്ചാൽ അവന് പാട്ട് വരും അങ്ങനല്ലേ കരിസ്മാറ്റിക് ആരും പാട്ട് വരും എന്താ കാര്യം ഈ സാധനം അകത്ത് കയറിയോണ്ടാണ് നിറയും അതുകൊണ്ട് ബഹളത്തെ നിങ്ങൾ അങ്ങനെ പുച്ഛിക്കൊന്നും വേണ്ട ബഹളം വെക്കും മാത്രല്ല ബഹളം വെച്ചാണ് ഇതിന്റെ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിക്കപ്പെട്ടത് ഇങ്ങനൊരു സഭയുണ്ടെന്ന് നാട്ടുകാർ അറിഞ്ഞത് എങ്ങനാ അതാ എനിക്കറിയട്ടെ ഇങ്ങനൊരു സഭയുണ്ടെന്ന് ഒരു ഒരു ദിവസം എന്നെ ശ്രദ്ധിച്ചു ഇവരുടെ അകത്ത് അപ്പസ്തോലന്മാരുടെ അകത്ത് നൂറ്റി ഇരുപത് പേരിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവ് വന്നെന്ന് അവരെങ്ങനെ അറിഞ്ഞു പറ അപ്പസ്തോലന്മാരുടെ ഉള്ളിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവ് വന്നെന്ന് അവരെങ്ങനെ അറിഞ്ഞു അവര് സൂചിച്ചപ്പോഴറിഞ്ഞു താങ്ങാൻ പറ്റാതെ അവരുടെ നാവിലൂടെ അവര് സ്തുതിച്ചപ്പോഴറിഞ്ഞു ഈ ആത്മാവ് വന്നെന്ന് അവരും അറിഞ്ഞത് ബഹളത്തിൽ നിന്നാണ് നാട്ടുകാരും അറിഞ്ഞത് ബഹളത്തിൽ നിന്നാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ഈ സഭയില് ആത്മാവ് വെളിപ്പെട്ടോന്ന് മനുഷ്യർ അറിയേണ്ടത് നിന്റെ നാവി നാവി നിന്നെ നോക്കിയാ മതി അറിയാം അപ്പൊ ഈ ബഹളം കേട്ടപ്പോഴാണ് ആള് കൂടിയത് അതുകൊണ്ട് ബഹളത്തെ അങ്ങ് പുച്ഛിക്കണ്ട എന്ന് പറയാൻ ഇത്രയും പറഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ ഈ സഭയുടെ ഇനാഗ്രേഷന്റെ ഭയങ്കര ബഹളമായിരുന്നു പിന്നാണ് നമ്മൾ ഇതെല്ലാം സൈലന്റ് ആക്കിയത് ഇത് തുടങ്ങിയപ്പോ വലിയ ബഹളമായിരുന്നു കള്ളുകുടിച്ചവന്മാരെന്നാണ് വിളിച്ചത് കള്ളുകുടിച്ചവന്മാരെല്ലാം കൂടെ വന്നിട്ടുണ്ടെന്നാ പറഞ്ഞത് ഇന്നും അങ്ങനെയൊക്കെ തന്നെയാണ് ഓക്കെ ആകാശത്തിന് കീഴിലുള്ള എല്ലാ ജനപദങ്ങളിൽ നിന്ന് വന്ന ഭക്തരായ യഹൂദർ
എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചൈനക്കാരൻ പറയുന്നത് ജപ്പാൻകാരന് മനസ്സിലായി ശ്രീലങ്കക്കാരൻ പറയുന്നത് പാകിസ്ഥാൻകാരന് മനസ്സിലായി അമേരിക്കൻ പറയുന്നത് ആഫ്രിക്കന് മനസ്സിലായി മലയാളി പറയുന്നത് തുളു സംസാരിക്കുന്നവന് മനസ്സിലായി ഭാഷ ഒന്നായി റോട്ട് പോണം ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകത്തിൽ ഭാഷ ചതറിക്കപ്പെട്ടൊരു സംഭവമുണ്ട് ബാബേൽ ഗോപുരം പണിതപ്പോൾ ബാബേലിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റാണ് പന്തക്കുസ്ത അവിടെ ഭാഷ ചതറിക്കപ്പെട്ടു ഒരുത്തം പറയുന്നത് ഒരുത്തന് മനസ്സിലായില്ല പിശാജ് കയറി കളിക്കുമ്പോ അപ്പം പറയുന്നത് അമ്മയ്ക്ക് മനസ്സിലാവില്ല അമ്മ പറയുന്ന മക്കൾക്ക് മനസ്സിലാവില്ല അത് ബാബേലാണ് എന്താണ് പ്രതിവിധി ആത്മാവ് ഇറങ്ങി വന്ന മാളിക മുറിയിൽ എല്ലാവർക്കും എല്ലാവരെയും മനസ്സിലായി നീ പറയുന്ന ഭാഷ മനുഷ്യർക്ക് മനസ്സിലാവുന്നില്ലെങ്കിൽ നിന്നിലും മനുഷ്യരിലും ആത്മാവ് ഇറങ്ങി വരാൻ പ്രാർത്ഥിക്കാം വേറെ വഴിയൊന്നുമില്ല അപ്പൊ ഓരോരുത്തർക്കും തങ്ങളുടെ ഭാഷയില് ഇവർ സംസാരിക്കുന്നത് കേട്ടു അനൈക്യമായിരുന്നു ബാബേലിൽ ഐക്യമായിരുന്നു ബന്ധക്കുസ്ഥായിൽ ഭാഷകൾ ചിതറിക്കപ്പെട്ടു ബാബേലിൽ ഭാഷകൾ ഒന്നായി ബന്ധക്കുസ്ഥായിൽ അതുകൊണ്ട് ബാബേൽ സ്പിരിറ്റിന് ബാബിലോണിയൻ അരൂപിക്ക് എതിരരൂപിയാണ് പരിശുദ്ധാത്മ അഭിഷേകം ഓക്കെ ഇത്തിരി സമയം എനിക്കറിയാം കുറച്ചുകൂടെ പാനുണ്ട് ഒന്നൂടെ ഉള്ളു കുറച്ചുകൂടെ പാനുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ ഇതൊന്ന് ഉപസംഹരിക്കാൻ വേണ്ടി എന്തൊക്കെയാണ് ഇവർക്ക് കിട്ടിയത് പന്തക്കുസ്ത വഴി ഇവർക്ക് അപ്പസ്തോലന്മാർക്ക് കിട്ടിയത് എന്തൊക്കെയാണ് വേഗം ഞാൻ ഒരു ആറ് കാര്യങ്ങൾ പറയാൻ പോവാണ് ഒന്ന് ഭയങ്കര ധൈര്യം കിട്ടി ഭയങ്കര ധൈര്യം വാക്യം പതിനാല് എന്നാൽ പത്രോസ് മറ്റു പതിനൊന്ന് പേരോടും ഒപ്പം എഴുന്നേറ്റ് നിന്ന് ഉച്ചത്തിൽ പറഞ്ഞു യഹൂദ ജനങ്ങളെ ജെറുസലിമിൽ വസിക്കുന്നവരെ ഇത് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുവൻ നിങ്ങൾ അഗ്നിജ്വാലകൾ പോലെയുള്ള നാവുകൾ തങ്ങൾ ഓരോരുത്തരുടെ മേൽ വന്നു നിൽക്കുന്നതായി അവർ കണ്ടു അവരെല്ലാവരും പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ നിറഞ്ഞു ആത്മാവ് കൊടുത്ത ഭാഷണ വരമനുസരിച്ച് അവർ വിവിധ ഭാഷകളിൽ സംസാരിക്കാൻ തുടങ്ങി വിവിധ ഭാഷ അഞ്ചാമത്തെ വാക്യം ആകാശത്തിന് കീഴിലുള്ള സകല ജനപദങ്ങളിൽ നിന്ന് വന്ന ഭക്തരായ യകോദർ ജെറുസലേമിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്തിനു വന്ന ഇവര് പന്തക്കുസ്ത തിരുനാളിൽ വന്നാണ് ആരവം ഉണ്ടായപ്പോൾ ജനം ഒരുമിച്ച് കൂടുകയും ആരവം അടുത്തതാണ് ബഹളം ബഹളത്തെ നിങ്ങൾ അങ്ങനെ പുച്ഛിക്കണ്ട വെല്ലോം നിറഞ്ഞവൻ ബഹളം വെക്കും വെറുതെ ബഹളം വെക്കുന്നവരുണ്ട് ഞാൻ ഇന്നലെ പറഞ്ഞ പോലെ ആ വേറെ ആളുകൾ ബഹളം വെക്കുന്നവരുണ്ട് കൂട്ടത്തിൽ ബഹളം വെക്കുന്നവരുണ്ട് കൊച്ചു പിള്ളേരെ കണ്ടിട്ടില്ലേ ചേച്ചി കരഞ്ഞാൽ അനീത്യം കരയും എന്തിനാ നീ കരഞ്ഞേ ആ നാട്ടിലൊക്കെ സന്ധ്യാ സമയത്ത് ഒരു പട്ടി കുറച്ച് നാട്ടിലുള്ള എല്ലാ പട്ടിയും കുറയ്ക്കും ബാക്കിയുള്ള പട്ടിയെ വിളിച്ചിട്ട് ചോദിക്കുകയാണ് മിസ്റ്റർ പട്ടി നീ എന്തിനാ കുറച്ചെന്ന് ചോദിച്ചാ ആ അങ്ങനെ കുറയ്ക്കുന്നവരുണ്ട് അങ്ങനെ ബഹളം വെക്കുന്നവരുമുണ്ട് അങ്ങനെ കരയുന്നവരുമുണ്ട് അതല്ല ഈ പറഞ്ഞത് ഈ ശരിക്കും വല്ലോ നിറഞ്ഞാൽ അവിടെ ബഹളം വരും അതുകൊണ്ട് എപ്പോഴും നമ്മള് മിസ്റ്റിക്കൽ ലെവലിൽ മാത്രം ആവണോ നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല സാധാരണ മനുഷ്യരല്ലേ വല്ലോം കണ്ട ബഹളം വെക്കും സാധാരണ മനുഷ്യരല്ലേ വല്ലോ ഒക്കെ നിറഞ്ഞാൽ അവർ ബഹളം വെക്കും അല്ലേ കള്ളു കുടിച്ച് നിറഞ്ഞവൻ ബഹളം വെക്കും ആത്മാവിനെ കുടിച്ച് നിറഞ്ഞവനും 
ബഹളം വെക്ക് ഈ സ്പിരിറ്റ് ആണിത് സ്പിരിറ്റ് കയറിയ ബഹളം വെക്ക് അതുകൊണ്ട് കള്ളി ഷാപ്പിൽ ഗാനാലാപനം പാടില്ല എന്ന് എഴുതി വെച്ചിരിക്കും കാരണം ഇത് അടിച്ചാൽ അവന് പാട്ട് വരും അങ്ങനല്ലേ കരിസ്മാറ്റിക് ആരും പാട്ട് വരും എന്താ കാര്യം ഈ ഈ സാധന അകത്ത് കയറിയോണ്ടാണ് നിറയും അതുകൊണ്ട് ബഹളത്തെ നിങ്ങൾ അങ്ങനെ പുച്ഛിക്കൊന്നും വേണ്ട ബഹളം വെക്കും മാത്രല്ല ബഹളം വെച്ചാണ് ഇതിന്റെ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിക്കപ്പെട്ടത് ഇങ്ങനൊരു സഭ ഉണ്ടെന്ന് നാട്ടുകാർ അറിഞ്ഞത് എങ്ങനാ അതാ എനിക്കറിയട്ടെ ഇങ്ങനൊരു സഭ ഉണ്ടെന്ന് ഒരു ഒരു ദിവസം എങ്ങനെ ശ്രദ്ധിച്ചു ഇവരുടെ അകത്ത് അപ്പസ്തോലന്മാരുടെ അകത്ത് നൂറ്റി ഇരുപത് പേരിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവ് വന്നെന്ന് അവരെങ്ങനെ അറിഞ്ഞു പറ അപ്പസ്തോലന്മാരുടെ ഉള്ളിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവ് വന്നെന്ന് അവരെങ്ങനെ അറിഞ്ഞു അവർ സൂചിച്ചപ്പോഴറിഞ്ഞു താങ്ങാൻ പറ്റാതെ അവരുടെ നാവിലൂടെ അവർ സ്തുതിച്ചപ്പോഴറിഞ്ഞു ഈ ആത്മാവ് വന്നെന്ന് അവരും അറിഞ്ഞത് ബഹളത്തിൽ നിന്നാണ് നാട്ടുകാരും അറിഞ്ഞത് ബഹളത്തിൽ നിന്നാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ഈ സഭയിൽ ആത്മാവ് വെളിപ്പെട്ടോന്ന് മനുഷ്യർ അറിയേണ്ടത് നിന്റെ നാവി നാവി നിന്നെ നോക്കിയാൽ മതി അറിയാം അപ്പൊ ഈ ബഹളം കെട്ടപ്പോഴാണ് ആള് കൂടിയത് അതുകൊണ്ട് ബഹളത്തെ അങ്ങ് പുച്ഛിക്കണ്ട എന്ന് പറയാൻ ഇത്രയും പറഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ ഈ സഭയുടെ ഇനാഗ്രേഷന്റെ ഭയങ്കര ബഹളമായിരുന്നു പിന്നാണ് നമ്മൾ ഇതെല്ലാം സൈലന്റ് ആക്കിയത് ഇത് തുടങ്ങിയപ്പോ വലിയ ബഹളമായിരുന്നു കള്ളുകുടിച്ചവന്മാരെന്നാണ് വിളിച്ചത് കള്ളുകുടിച്ചവന്മാരെല്ലാം കൂടെ വന്നിട്ടുണ്ടെന്ന പറഞ്ഞു ഇന്നും അങ്ങനെയൊക്കെ തന്നെയാണ് ഓക്കെ ആകാശത്തിന് കീഴിലുള്ള എല്ലാ ജനപദങ്ങളിൽ നിന്ന് വന്ന ഭക്തരായ യഹൂദർ ജെറുസലേമിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു ആരവ ഉണ്ടായപ്പോ ജനം ഒരുമിച്ച് കൂടുകയും തങ്ങൾ ഓരോരുത്തരുടെയും ഭാഷകളിൽ അപ്പസ്തോലന്മാർ സംസാരിക്കുന്നത് കേട്ട് അത്ഭുതപ്പെടുകയും ചെയ്തു അടുത്ത് എന്താ പറയാമോ ഭാഷകൾ ഒന്നായി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചൈനാക്കാരൻ പറയുന്നത് ജപ്പാൻകാരന് മനസ്സിലായി ശ്രീലങ്കക്കാരൻ പറയുന്നത് പാകിസ്ഥാൻകാരന് മനസ്സിലായി അമേരിക്കൻ പറയുന്നത് ആഫ്രിക്കന് മനസ്സിലായി മലയാളി പറയുന്നത് തുളു സംസാരിക്കുന്നവന് മനസ്സിലായി ഭാഷ ഒന്നായി റോട്ട് പോണം ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകത്തിൽ ഭാഷ ചതറിക്കപ്പെട്ടൊരു സംഭവമുണ്ട് ബാബേൽ ഗോപുരം പണിതപ്പോൾ ബാബേലിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആണ് പന്തക്കുസ്താ അവിടെ ഭാഷ ചതറിക്കപ്പെട്ടു ഒരുത്തം പറയുന്നത് ഒരുത്തന് മനസ്സിലായില്ല പിശാജ് കയറി കളിക്കുമ്പോ അപ്പം പറയുന്നത് അമ്മയ്ക്ക് മനസ്സിലാവില്ല അമ്മ പറയുന്ന മക്കൾക്ക് മനസ്സിലാവില്ല അത് ബാബേലാണ് എന്താണ് പ്രതിവിധി ആത്മാവ് ഇറങ്ങി വന്ന മാളിക മുറിയിൽ എല്ലാവർക്കും എല്ലാവരെയും മനസ്സിലായി നീ പറയുന്ന ഭാഷ മനുഷ്യർക്ക് മനസ്സിലാവുന്നില്ലെങ്കിൽ നിന്നിലും മനുഷ്യരിലും ആത്മാവ് ഇറങ്ങി വരാൻ പ്രാർത്ഥിക്കാം വേറെ വഴിയൊന്നുമില്ല അപ്പൊ ഓരോരുത്തർക്കും തങ്ങളുടെ ഭാഷയിൽ ഇവര് സംസാരിക്കുന്നത് കേട്ടു അനൈക്യമായിരുന്നു ബാബേലിൽ ഐക്യമായിരുന്നു ബന്ധക്കുസ്ഥായിൽ ഭാഷകൾ ചെതിരിക്കപ്പെട്ടു ബാബേലിൽ ഭാഷകൾ ഒന്നായി ബന്ധക്കുസ്ഥായിൽ അതുകൊണ്ട് ബാബേൽ സ്പിരിറ്റിന് ബാബലോണിയൻ അരൂപിക്ക് എതിരരൂപിയാണ് പരിശുദ്ധാത്മ അഭിഷേകം ഓക്കെ ഇത്തിരി സമയം എനിക്കറിയാം കുറച്ചുകൂടെ പാനുണ്ട് ൂടെ ഉള്ള കുറച്ചുകൂടെ പാനട ഇനി നമ്മൾ ഇതൊന്ന് ഉപസംഹരിക്കാൻ വേണ്ടി എന്തൊക്കെയാണ് ഇവർക്ക് കിട്ടിയത് പന്തക്കുസ്ത വഴി ഇവർക്ക് അപ്പസ്തോലന്മാർക്ക് കിട്ടിയത് എന്തൊക്കെയാണ് വേഗം ഞാൻ ഒരു ആറ് കാര്യങ്ങൾ പറയാൻ പോവാണ് ഒന്ന് ഭയങ്കര ധൈര്യം കിട്ടി ഭയങ്കര ധൈര്യം വാക്യം പതിനാല് എന്നാൽ പത്രോസ് മറ്റു പതിനൊന്ന് പേരോടും ഒപ്പം എഴുന്നേറ്റ് നിന്ന് ഉച്ചത്തിൽ പറഞ്ഞു യഹൂദ ജനങ്ങളെ ജെറുസലമിൽ വസിക്കുന്നവര് ഇത് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കവർ നിങ്ങൾ കൊന്ന ഈശോ മിസികായിരുന്നടാ പവർ മനസ്സിലായോ കുറച്ചാൾ മുമ്പേ അമ്പത് ദിവസം മുമ്പ് പീലാത്തോസിന്റെ കോടതി വരാന്തയും ഒരു പെൺകൊച്ച് വന്നിട്ട് നീ ആ യേശുവിന്റെ ശിഷ്യനല്ലേ ചോദിച്ചപ്പോ യോ നീ എന്തു ഈ പറയുന്നു എനിക്കറിയാൻ പാടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് ഗേറ്റിന് വെളിയിലേക്ക് ഓടിയ ഒരാളെ നിങ്ങൾ ഓർക്കുന്നുണ്ടോ ആള് തന്നെയാണിത് അഡ്രസ്സ് മാറിയിട്ടില്ല പേര് ഗസറ്റിൽ മാറ്റിയിട്ടില്ല ആളിപ്പോഴും അതേ ആള് തന്നെയാണ് വ്യത്യാസം എന്താണ് അമ്പത് ദിവസം മുമ്പ് ഇല്ലാതിരുന്ന ഒരാള് ചങ്കിനകത്ത് കയറിയിട്ടുണ്ട് എഴുന്നേറ്റ് നിന്നു ധൈര്യത്തോടെ പറഞ്ഞു യഹൂദ ജനങ്ങളെ ജെറുസലേ നിവാസികളെ നിങ്ങൾ കുരിശിൽ തറച്ചു കൊന്ന ഈശോ ക്രിസ്തു ആയിരുന്നു 
ധൈര്യം ധൈര്യം ഈ നാളിൽ വേണ്ടത് ധൈര്യമാണ് പേടിപ്പിക്കാൻ ഒത്തിരി എണ്ണം ചുറ്റും വരും വരട്ടാൻ നോക്കും ആളുകൾ വരട്ടാൻ ധൈര്യം വേണം ധൈര്യം മനസ്സിലായോ ധൈര്യം ധൈര്യം ഇല്ലാത്തവര് ഇട്ടിട്ട് പോകും ചെറിയ ഭീഷണി അല്ല വരാൻ പോകുന്നത് നാളെ ഇവര് സൻഹദ്രീൻ സംഘത്തിന്റെ മുമ്പിൽ നിർത്തപ്പെടും നാളെ ഹെറോദ് അഗ്രിപ്പ ഒരു വാളെടുത്ത് യാക്കോവിന്റെ കഴുത്തിൽ വെക്കും നാളെ നീറോ പത്രോസിനെ തലകീഴായി കുരിശിൽ കെട്ടിയിട്ട് അണിയടിക്കും നാളെ നീറോ പൗലോസിന്റെ തലവെട്ടാൻ ഒരു വാള് നീട്ടും നാളെ ജറുസലേമിന്റെ തെരുവിലൊന്നിൽ തേബാനോസിനെ എറിയാൻ ആളുകൾ കല്ലുമായിട്ട് നിൽക്കും നാളെ അപ്പസ്തോലന്മാർ ഒന്നൊന്നായി പീഡിപ്പിക്കപ്പെടും ഇട്ടിട്ട് പോകാതിരിക്കണമെങ്കിൽ ചങ്കിനകത്ത് പന്തക്കുസ്ത നടക്കണം പന്തക്കുസ്ത അല്ലെ നമ്മള് നാല് ദിവസം കഴിയുമ്പോ ഇട്ടിട്ട് പോയിട്ടുണ്ട് യൂട്യൂബിൽ നാല് കമന്റ് വരുമ്പോ ഇട്ടിട്ട് പോയിട്ടുണ്ട് ഫേസ്ബുക്കിൽ നാല് പേര് ആക്ഷേപം പറയുമ്പോ ഇട്ടിട്ട് പോകും ഇന്നലെ വരെ കൈയടിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നവർ ഏതിനാവുമ്പോ ഇട്ടിട്ട് പോകും ഇന്നലെ വരെ താങ്ങാൻ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നവര് ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞു പോകുമ്പോ ഇട്ടിട്ട് പോകും മരണം വരെ യേശുവിന്റെ കൂടെ നിൽക്കണമെങ്കിൽ ആത്മാവ് വേണം ധൈര്യം രണ്ടാമത്തെ എന്തെന്നറിയാമോ കേട്ടോ യഹൂദ ജനങ്ങളെ ജെറുസലേമിൽ വസിക്കുന്നവരെ ഇത് മനസ്സിലാക്കുവൻ എന്റെ വാക്കുകൾ ശ്രദ്ധിക്കുവൻ നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്ന പോലെ ഇവൻ ലഹരി പിടിച്ചവരല്ല കാരണം ഇപ്പോൾ ദിവസത്തിന്റെ മൂന്നാം മണിക്കൂറല്ലേ ആയിട്ടുള്ളൂ സമയം തന്നെ രാവിലെ ഒമ്പത് മണി കേട്ടോ ഇത് ഈ ആത്മാഭിഷേകം നടന്നത് രാവിലെ ഒമ്പത് മണിക്കാണ് ഒമ്പത് മണി കേട്ടോ ഓക്കെ ദിവസത്തിന്റെ മൂന്നാം മണിക്കൂറല്ലേ ആയിട്ടുള്ളൂ മറിച്ച് ജോയൽ പ്രവാചകൻ പറഞ്ഞതാണിത് ദൈവം അരളി ചെയ്യുന്നു അവസാന ദിവസങ്ങളിൽ എല്ലാ മനുഷ്യരുടെയും മേൽ എന്റെ ആത്മാവിനെ ഞാൻ വർഷിക്കും നിങ്ങളുടെ പുത്രന്മാരും പുത്രിമാരും പ്രവചിക്കും നിങ്ങളുടെ യുവാക്കൾക്ക് ദർശനങ്ങൾ ഉണ്ടാകും നിങ്ങളുടെ വൃദ്ധന്മാർ സ്വപ്നങ്ങൾ കാണും എന്റെ ദാസന്മാരുടെയും ദാസികളുടെയും മേൽ എന്റെ ആത്മാവിനെ ഞാൻ വർഷിക്കും അവർ പ്രവചിക്കുകയും ചെയ്യും ആകാശത്തിൽ അത്ഭുതങ്ങളും ഭൂമിയിൽ അടയാളങ്ങളും ഞാൻ കാണിക്കും രക്തവും അഗ്നിയും ധൂമപടലവും കർത്താവിന്റെ മഹനീയവും പ്രകാശപൂർണവുമായി ദിനം വരുന്നതിനു മുമ്പ് സൂര്യൻ അന്ധകാരമായും ചന്ദ്രൻ രക്തമായും മാറും കർത്താവിന്റെ നാമം വിളിച്ചപേക്ഷിക്കുന്നവർ രക്ഷപ്രാപിക്കും കേൾക്കണേ ദാവീദ് അവനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു വാക്യം ഇരുപത്തഞ്ച് ഞാൻ കർത്താവിനെ എപ്പോഴും കൺമുമ്പിൽ ദർശിച്ചിരുന്നു ഞാൻ പതറിപ്പോകാതിരിക്കാൻ അവിടെ നിന്ന് എന്റെ വലതുവശത്തുണ്ട് എന്റെ ഹൃദയം സന്തോഷിച്ചു എന്റെ നാവ് സ്തോത്ര ഗാനം ആലപിച്ചു എന്റെ ആത്മാവിനെ അവിടുന്ന് പാതാളത്തിൽ ഉപേക്ഷിക്കില്ല അവിടുത്തെ പരിശുദ്ധൻ ജീർണിക്കാൻ അവിടുന്ന് അനുവദിക്കില്ല ജീവന്റെ വഴികൾ അവിടെ നിന്ന് എനിക്ക് കാണിച്ചു തന്നു തന്റെ സാന്നിധ്യത്താൽ അവിടെ നിന്ന് എന്നെ സന്തോഷപരിതനാക്കും ബാക്കി ഇരുപത്തൊമ്പത് ഗോത്രപിതാവായ ദാവീദ് അവൻ പറഞ്ഞു ബാക്കി മുപ്പത്തൊന്ന് അവൻ പാതാളത്തിൽ ഉപേക്ഷിക്കപ്പെട്ടില്ല അവന്റെ ശരീരം ജീർണിക്കാൻ ഇടയായതുമില്ല എന്ന് ക്രിസ്തുവിന്റെ പുനരുത്ഥാനത്തെ മുൻകൂട്ടി ദർശിച്ചുകൊണ്ട് അവൻ പറഞ്ഞു ദാവീദ് ബാക്കി മുപ്പത്തിനാല് ദാവീദ് സ്വർഗത്തിലേക്ക് ആരോപണം ചെയ്തില്ലെങ്കിലും അവൻ പറയുന്നു കർത്താവിന്റെ കർത്താവിനോട് പറഞ്ഞു നിന്റെ ശത്രുക്കളെ പാതപീഠമാക്കുവോളം നീ എന്റെ വലതുഭാഗത്തിരിക്കുക എന്നെ കേട്ടെ ഒറ്റ പ്രസംഗത്തിൽ പത്രോസ് ലീഗ പണ്ഡിതനല്ല ഡോക്ടറേറ്റ് ഇല്ല ഒരു ബൈബിൾ കോളേജിലോ സ്കൂളിലോ സെമിനാരിയിലോ പഠിച്ചിട്ടില്ല കർത്താവിനോട് നടന്നിട്ട് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഒരു പരിസൈ ട്രെയിനിങ് കിട്ടിയിട്ടില്ല സദുക്കാരുടെ സ്കൂളിൽ പോയിട്ടില്ല ഒന്നും അറിയാൻ പാടില്ല പക്ഷേ ഒറ്റ പ്രസംഗത്തിൽ ഉദ്ധരിക്കുന്നത് ഒന്ന് ജോയൽ പ്രവാചകനെ രണ്ട് സങ്കീർത്തനം പതിനാറ് മൂന്ന് സങ്കീർത്തനം നൂറ്റി മുപ്പത്തി രണ്ട് നാല് സാമൂഹ്യന്റെ പുസ്തകം ഏഴാം അധ്യായം അഞ്ച് സങ്കീർത്തനം പതിനാറ് രണ്ട് സങ്കീർത്തനം ഏഴ് സങ്കീർത്തനം നൂറ്റി പത്ത് കേട്ടോ വചനം നിന്റെ അകത്ത് തെളിഞ്ഞു വരണമെങ്കിൽ അകത്ത് വചനം എഴുതി എഴുത്തുകാരനായ പരിശുദ്ധാത്മാവ് നിറയണം ഇത്രയും നാള് പത്ര ശ്രീകേണ്ട പ്രസംഗത്തിൽ വചനമൊന്നും ഇല്ലായിരുന്നല്ലോ വചനം വരണേലേ അകത്ത് ആത്മാവ് വരണം ആത്മാവ് നിറയണം അഭിഷേകം ചൊലിക്കണം കേട്ടോ 
ജോയെ പ്രവാചകൻ പ്രവചിച്ചു ദാവീദ് പ്രവചിച്ചു ദേ വ്യക്തമായിട്ട് പ്രവാചകന്മാർ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു ഏഴ് വചനം വായിച്ചു നോക്കി നമ്മള് ഏഴ് ഓൾട്ടസ്റ്റമെന്റ് പാസേജസ് എടുത്ത് കോട്ട് ചെയ്തിട്ട് പറയുകയാണ് അതായിരുന്നു ഇതിന്റെ അർത്ഥം ആരായി പറയുന്നത് സ്കൂളിൽ പോയിട്ടില്ലാത്ത ആള് ഒന്നാമത്തേത് ധൈര്യമാണ് രണ്ടാമത്തേത് വചന അഭിഷേകം മൂന്നാമത്തേത് ജ്ഞാനം ജ്ഞാനം എന്ന് പറഞ്ഞാലേ ഈ കേട്ടതും യാഥാർത്ഥ്യവും തമ്മിൽ കണക്ട് ചെയ്യാനുള്ള കഴിവാണ് ദൈവം അരളി ചെയ്തതും ഇന്ന് സംഭവിക്കുന്നതും തമ്മിൽ കണക്ട് ചെയ്യാനുള്ള കഴിവാണ് ജ്ഞാനം ദൈവത്തിന്റെ ഹിതം അനുസരിച്ച് ജീവിക്കാനുള്ള കഴിവിന്റെ പേരാണ് ജ്ഞാനം ഈ പശ്ചാത്തലത്തിൽ പറയാണ് ഇത് കള്ളുപിടിച്ചതല്ല ജോയേല് പറഞ്ഞതാണ് കണ്ടോ ജോയേല് പറഞ്ഞതാണ് ഈ രാവിലെ ഒമ്പത് മണിക്ക് നടക്കുന്നതെന്ന് പറയണമെങ്കിൽ ജ്ഞാനം വരണം ജ്ഞാനം അടുത്തത് എന്നാ ഈശ പറഞ്ഞേ പരിശുദ്ധാത്മ വരുമ്പോ പാവത്തെ കുറിച്ചും നീതിയെ കുറിച്ചും ന്യായവിധിയെ കുറിച്ചും ബോധ്യപ്പെടുത്തും അങ്ങനല്ലേ പറഞ്ഞേ ഈ പ്രസംഗം കേട്ട ഉടനെ ആളുകൾക്ക് എന്നെ സംഭവിച്ചെന്നറിയാമോ മുപ്പത്തേഴാമത്തെ വാക്യം ഇത് കേട്ടപ്പോൾ അവരുടെ ഹൃദയം നുറുങ്ങി അവർക്ക് പാവത്തെ കുറിച്ച് ബോധ്യം വന്നു നീതിയെ കുറിച്ച് ബോധ്യം വന്നു ന്യായവിധിയെ കുറിച്ച് ബോധ്യം വന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ മനുഷ്യരുടെ പ്രസംഗത്തിലൂടെ ആത്മാവിന്റെ സാന്നിധ്യം അവരെ കൺവിക്ട് ചെയ്തു അവരുടെ കുറ്റം എന്താന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു പാപം വെളിപ്പെടുത്തി ഇനി അപ്പസ്തോലന്മാർക്കാണെങ്കിലും ഇനി ഒരു അപ്പസ്തോലം പോലും യേശുവിനെ തള്ളി പറഞ്ഞ് തിരിച്ചു പോകുന്നതായി കാണുന്നില്ല വിശുദ്ധിക്ക് പുതിയ നവീനമായ ഒരു ഭാവം കൈവന്നു അഞ്ച് യേശുവിനെ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുന്നു ഇനി ഇവരുടെ പ്രസംഗത്തിൽ ആരെയാണ് ഇവർ ഗ്ലോറിഫൈ ചെയ്യുന്നത് യേശുവിനെ മാത്രമേ ഇനി ഇവർ പറയൂ അവരെ കുറിച്ച് ഇനി ഒന്നും പറയൂ പത്തു ദിവസം ഞങ്ങൾ കാത്തിരുന്ന ആടാ അതിന്റെ റിസൾട്ട് ആണിത് പറഞ്ഞോ ഇല്ല ഞങ്ങളുടെ കർത്താവിന്റെ കൂടെ മൂന്ന് കൊല്ലം ഞങ്ങൾ നടന്നാടാ പറഞ്ഞോ ഇല്ല ഞങ്ങൾ പരിശുദ്ധ അമ്മയുടെ കൂടെ മാളിക മുറിയിൽ നിന്ന് വെള്ളം പോലും കുടിക്കാൻ പുറത്തിറങ്ങാത പ്രാർത്ഥിച്ച റിസൾട്ട് ആടാ പറഞ്ഞോ ഇല്ല അവരെ സംബന്ധിച്ച ഒരു റഫറൻസും അവരിനി പറയില്ല അവരിനി കർത്താവിനെ കുറിച്ച് മാത്രമേ പറയൂ സ്വയം ഗ്ലോറിഫൈ ചെയ്യുന്നവരിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവാണോ ഉള്ളതെന്ന് അവരെങ്കിലും ഒന്ന് പരിശോധിക്കണം കർത്താവിനെ മാത്രമേ അവർ മഹത്വപ്പെടുത്തിയുള്ളൂ കർത്താവിനെ മാത്രം കർത്താവിനെ മാത്രം വേറെ ആരെ അവർ മഹത്വപ്പെടുത്തിയിട്ട് ഈശോയെ കുറിച്ച് മാത്രം പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നു വിചാരണ കോടതിയുടെ മുമ്പിൽ നിൽക്കുമ്പോഴും പറഞ്ഞു ആകാശത്തിന് കീഴെ മനുഷ്യരുടെ ഇടയിൽ രക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടി അവന്റെ നാമം അല്ലാതെ ഞങ്ങളുടെ ശക്തി കൊണ്ടല്ലേ ഇവിടുന്ന് സൗഖ്യപ്പെട്ടത് അവന്റെ നാമം നിമിത്തമാണ് കണ്ടോ എല്ലാ കാര്യത്തിലും മഹത്വം ആരിലേക്ക് പോയി യേശുവിലേക്ക് പോയി ഇതാണ് ആത്മാവ് വന്നാൽ യേശുവിനെ മഹത്വപ്പെടുത്തും ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ആറ് ആറാമത്തെ കാര്യം ഇത് എന്താണ് ഇതിന്റെ എല്ലാം റിസൾട്ട് മൂവായിരം പേര് അന്ന് മനസാന്തരപ്പെട്ടു നിന്റെ സുവിശേഷ വേലയ്ക്ക് നീ കാണെ തന്നെ റിസൾട്ട് ഉണ്ടാവും നീ ഒരു കാര്യത്തിന് ഇറങ്ങിയാൽ അതിന്റെ ഫലം നീ കാണും ആറ് കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഒറ്റ കാര്യം കൂടി പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇന്ന് അവസാനിപ്പിക്കാം ആരാധനയിലേക്ക് ഒറ്റ കാര്യം എന്തെന്നറിയാമോ യഹൂദന്റെ ബന്ധക്രിസ്ത തിരുനാളിന് വേറൊരു പ്രത്യേകത ഉണ്ടായിരുന്നു സീനായി മലയിൽ വെച്ച് കേക്കണേ സീനായി മലയിൽ വെച്ച് മോശ വഴി ദൈവം ഇസ്രായേൽ ജനത്തിന് നിയമം നൽകിയതിന്റെ ഓർമ്മയായിരുന്നു ബന്ധക്രിസ്ത സീനായി മലയിൽ വെച്ച് ഇസ്രായേൽ ജനത്തിന് ദൈവം മോശയിലൂടെ നിയമം നൽകിയതിന്റെ ആനിവേഴ്സറി ആയിരുന്നു വാർഷികാഘോഷമായിരുന്നു ബന്ധക്രിസ്ത സീനായി മല നിയമം ഇവിടെ ദേ മാളിക മുറി മുകളിലത്തെ നില സീനായി മലയിൽ നിയമം വന്നു മാളിക മുറിയിൽ നിയമം തന്നവൻ വന്നു നിയമം കിട്ടിയപ്പോ ഞങ്ങൾക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടായിരുന്നു എങ്ങനെ ഈ നിയമം അനുസരിക്കാൻ പറ്റുമോ പന്തക്കുസ്താഹിൽ പറഞ്ഞു ദേ ഞാൻ വരാം വന്നിട്ട് സഹായിക്കാം ഈ നിയമം അനുസരിക്കാൻ സീനായി മലയിൽ വെച്ച് ഞങ്ങൾക്ക് അറിയാൻ പാടില്ലായിരുന്നു ദൈവം ഇതെല്ലാം കൂടെ എങ്ങനെ പാലിക്കാൻ പറ്റുമോ പന്തക്കുസ്താഹിൽ ഞങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്നു ഞങ്ങളെ സഹായിക്കാൻ നിയമം തന്നവൻ തന്നെ ഞങ്ങളുടെ അകത്തേക്ക് വരിക മറ്റൊന്ന് നിയമം എല്ലാം വാങ്ങി 
മോശ ഇങ്ങനെ ഇറങ്ങി താഴോട്ട് വരുമ്പോ താഴെ നടന്ന എന്താ ഓർക്കുന്നുണ്ടോ പുറപ്പാട് മുപ്പത്തി രണ്ടിൽ താഴെ നടന്നത് ജനത്തിന്റെ അഴിഞ്ഞാട്ടം എന്താ സംഭവിച്ചേ ജനം കാളക്കുട്ടിയെ ആരാധിച്ച് അഴിഞ്ഞാടി ബഹളം വെച്ചോണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇവിടോ ഇവിടെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോ ജനം കള്ളുകുടിയന്മാരെ പോലെ വെള്ളം വെച്ച് ദൈവത്തെ ആരാധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അവിടെ ആരെ ആരാധിച്ചത് കാളക്കുട്ടിയെ നിന്റെ ആരാധനാ വിഷയം പെന്തക്കുസ്ത അഭിഷേകം കിട്ടിയാൽ മാറും നീ ഇനി കാളക്കുട്ടിയുടെ പുറകെ പോവില്ല നീ ആത്മാവ് വന്ന പിന്നെ ദൈവത്തെ വിട്ട് ഒരു കളിയില്ല യേശുവിനെ വിട്ട് ഒരു കളിയില്ല മനസ്സിലായോ ഈ ഒന്നാം പ്രമാണം ഒന്നാം പ്രമാണ ലംഘനം വലിയ വിഷയങ്ങളാണല്ലോ എന്താ വഴി പരിശുദ്ധാത്മാവ് വരട്ടെ ഇനി വേറൊരു കാര്യം കൂടി ഉണ്ട് അന്നങ്ങനെ താഴെ ഇറങ്ങി വന്നപ്പോ മോശ പറഞ്ഞു ലേവിയരോട് പറഞ്ഞു ദൈവത്തിന്റെ കൂടെ നിൽക്കുന്നവർ ഈ അഴിഞ്ഞാടിയവരെല്ലാം കൊല്ലാൻ പറഞ്ഞു അങ്ങനെ അന്ന് കൊല്ലപ്പെട്ടവരുടെ സംഖ്യ എത്ര എന്നറിയാവോ വായിച്ചാ മതി പുറപ്പാട് മുപ്പത്തി രണ്ട് അന്ന് കൊല്ലപ്പെട്ടവരുടെ എണ്ണം മൂവായിരം പന്തക്കുസ്തായിൽ സഭയിൽ ചേർന്ന് മാമോദീസ സ്വീകരിച്ചവരുടെ എണ്ണോ മൂവായിരം ഒരു കാലത്ത് നിനക്ക് സംഭവിച്ച അബദ്ധം ദൈവം തിരുത്തുന്ന ദിവസമാണ് പന്തക്കുസ്ത അന്ന് നിന്റെ അബദ്ധം കൊണ്ട് മൂവായിരം പേര് മരിച്ചു ഇന്ന് നിന്റെ മേലാത്മാവ് ഇറങ്ങി വരുമ്പോ മൂവായിരം പേര് രക്ഷപ്പെടും നിന്നിലൂടെ പാപത്തിൽ നശിച്ചവർക്ക് നീ പരിഹാരം ചെയ്യുന്ന അനുഭവമാണ് പന്തക്കുസ്ത നിന്റെ ദുർമാതൃക കണ്ട് നശിച്ചു പോയവരുടെ പാപത്തിന് പകരം നീ രക്ഷയിലേക്ക് കൊയ്ത്ത് നടത്തുന്ന അനുഭവത്തിന്റെ പേരാണ് പന്തക്കുസ്ത ഇനി ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ എനിക്ക് നിങ്ങളോട് പറയാനുണ്ട് പക്ഷെ ഞാൻ നിർത്തുക പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങൾ എനിക്ക് വളരെ വലിയ അനുഗ്രഹത്തിന്റെ അനുഭവമായിരുന്നു ഇത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിലെ പന്തക്കുസ്ത ഞാനും ഒരിക്കലും മറക്കില്ല വലിയ 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 അനുഗ്രഹങ്ങൾ അനുഭവങ്ങൾ കൃപകളൊക്കെ ദൈവം ചൊരിഞ്ഞു നമ്മൾ ഇന്ന് ആരാധന നടത്തുന്നത് വലിയൊരു നിറവിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് വ്യക്തിപരമായിട്ട് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്നു നിങ്ങളെ ഞാൻ വ്യക്തിപരമായി അഭിനന്ദിക്കുന്നു നിങ്ങൾക്ക് നന്ദി പറയുന്നു വലിയ ദീർഘമായൊരു യാത്രയായിരുന്നു ഇത് പാടായിരുന്നു പ്രയാസമായിരുന്നു പക്ഷെ ആത്മാവ് സഹായിച്ചു ഒത്തിരി ആത്മീയ കൃപകൾ ദൈവം എനിക്കും തന്നു നിങ്ങൾക്കും തന്നു പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ധ്യാനിച്ചു പഠിച്ചു പ്രാർത്ഥിച്ചു ആരാധന നടത്തി കാത്തിരുന്നു സത്യം പറഞ്ഞാൽ നൂറ് ദിവസം മുമ്പ് തുടങ്ങിയ ഒരു യാത്രയാണ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിലെ പന്തക്കുസ്തായ്ക്ക് വേണ്ടി ഫെബ്രുവരി ഇരുപത്തി നാലിന് തുടങ്ങിയ യാത്രയാണിത് ഇന്ന് ഈ മുപ്പത്തി ഒന്നാം തീയതി എത്തി നിൽക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് ഒത്തിരി സന്തോഷമുണ്ട് ദൈവത്തിന് ഞാൻ ഒത്തിരി നന്ദി പറയുന്നു ദൈവം ചൊരിഞ്ഞ നന്മകളെല്ലാം ഓർക്കുകയാണ് കർത്താവിന്റെ കൃപയില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ ഒന്നും നടക്കില്ലായിരുന്നു എല്ലാം ദൈവം അനുഗ്രഹമാക്കി മാറ്റി ദൈവത്തിന്റെ കരുണയെ സ്തുതിക്കുകയാണ് നിങ്ങളെല്ലാം ഓർത്ത് ദൈവത്തിന് നന്ദി പറയുകയാണ് ഒത്തിരി ഞെരുക്കങ്ങളുടെ നടുവിലാണ് ഈ പന്തക്കുസ്തായ്ക്ക് വേണ്ടി അനേകം മക്കൾ ഒരുങ്ങിയത് പലരുടെയും സന്ദേശം എന്നെ വിഷമിപ്പിച്ചു ഭാരപ്പെടുത്തി കാരണം ഇത്രമാത്രം സഹനം അനുഭവിച്ചുകൊണ്ടാണ് അവർ ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ ഒരുങ്ങുന്നത് എന്ന് ഓർത്ത് ദൈവത്തെ മൗത്തപ്പെടുത്തി എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ഈ കാത്തിരിപ്പ് നിർത്തരുത് ജീവിതം മുഴുവൻ ആത്മാവിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കണം ആത്മാവിന്റെ നിറവ് കിട്ടി എന്നോർത്ത് തൃപ്തിപ്പെട്ട് അവസാനിപ്പിച്ച് പോവല്ലേ ഇന്നും പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കണം ഞങ്ങളെ ഓർക്കണം മൗണ്ട് കാർമൽ ധ്യാനകേന്ദ്രത്തെ നിങ്ങൾ ഓർക്കണം ഇവിടെയുള്ള ശുശ്രൂഷകരെ എല്ലാം ഓർക്കണം ഇങ്ങനെ ഒരു ശുശ്രൂഷ നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് എത്തുന്നത് ഓൺലൈനായിട്ട് എത്തുന്നത് നിങ്ങൾക്കറിയാലോ പലരുടെയും പരിശ്രമം കൊണ്ടാണ് ഒരുപാട് മക്കൾ അതിനു വേണ്ടി ത്യാഗം ചെയ്തത് കൊണ്ടാണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അവരെല്ലാം നിങ്ങൾ ഓർത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കണം നിങ്ങളുടെ മൊബൈൽ സ്ക്രീനിലോ ടെലിവിഷൻ സ്ക്രീനിലോ ഇങ്ങനെ ഒരു ശുശ്രൂഷ എത്തുമ്പോൾ അതിന്റെ പിന്നിൽ ഒത്തിരി മക്കൾ ത്യാഗം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ഉറക്കമില്ലാത്ത രാത്രികളുണ്ട് എല്ലാം നിങ്ങൾ ഓർത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കണം ഇനി അധികം നാൾ കഴിയാതെ ദേവാലയങ്ങളൊക്കെ പഴയ അവസ്ഥയിലാകുമെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു പ്രത്യാശിക്കുന്നു ധ്യാന കേന്ദ്രങ്ങളിലേക്കൊന്നും ഉടനെ ഒന്നും ആളുകൾക്ക് പോകാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സാഹചര്യം അല്ല ഒത്തിരി പ്രാർത്ഥിക്കുക കൂട്ടായ്മയോട് ചേർന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുക ആത്മീയ ശുശ്രൂഷകളെ മറക്കാതിരിക്കുക അഭിഷിക്തർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുക 
അങ്ങനെ വലിയൊരു അനുഗ്രഹത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാൻ പറ്റട്ടെ എന്ന് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കാം മറ്റൊരു കാര്യം എനിക്ക് നിങ്ങളെ ഓർമ്മിപ്പിക്കാനുള്ളത് നിങ്ങൾ ഇനി തുടർന്നുള്ള ദിവസങ്ങൾ ജൂൺ മാസത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുമ്പോൾ തിരുഹൃദയ മാസമാണ് ഈശോയുടെ സ്നേഹത്തെക്കുറിച്ച് ധ്യാനിക്കുന്ന മാസമാണ് അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കുറച്ച് ചിന്തകൾ ഓൺലൈനിലൂടെ നമ്മൾ പങ്കുവെക്കും രണ്ട് യൂട്യൂബ് ചാനലുകൾ പ്രത്യേകം ഈ വിഷയത്തിൽ ശ്രദ്ധിക്കണം ഒന്ന് മൗണ്ട് കാർമൽ റിട്രീ സെന്റർ ഇന്ന് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഈ ശുശ്രൂഷ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ചാനൽ ആ ചാനലിൽ ശുശ്രൂഷകൾ ഇതുപോലെയുള്ള ശുശ്രൂഷകൾ വരും അപ്പോൾ ആ ചാനൽ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് ആ ചാനൽ ശ്രദ്ധിക്കുക അതിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും അതുപോലെ ഫാദർ ഡാനിയൽ പൂർണ്ണത്തിൽ ഒഫീഷ്യൽ എന്ന നമ്മുടെ യൂട്യൂബ് ചാനലും ഉണ്ട് അതിലും വചന ശുശ്രൂഷകൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യപ്പെടും ബൈബിൾ സ്റ്റഡി ഈ ലോക്ക്ഡൌൺ കാലത്ത് ഭംഗിയായിട്ട് തുടരാൻ കർത്താവ് സഹായിച്ചു നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടാവും നമ്മൾ മത്തായിട്ട് സുവിശേഷം അവസാനിച്ചു ഇനി ഞാൻ എൻ്റെ പഠനമെല്ലാം അവസാനിച്ച് റെക്കോർഡ് കഴിഞ്ഞ് റെക്കോർഡിങ് എല്ലാം കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് ഇനി അത് ഈ പന്തകുസ്ത കഴിയുമ്പോഴേക്കും അപ്ലോഡ് ചെയ്യും പിന്നീട് നമ്മൾ മത്തായിട്ട് സുവിശേഷം കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നീട് പഠനത്തിനായിട്ട് തിരഞ്ഞെടുത്തത് ജോഷുവായുടെ പുസ്തകമാണ് അതും ഞാൻ പഠിപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞു നിങ്ങൾക്കത് ഉടനെ അധികം താമസിക്കാതെ നിങ്ങളുടെ കയ്യിലെത്തും പിന്നീട് ന്യായാധിപന്മാരുടെ പുസ്തകവും നമ്മൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു പിന്നെ റൂത്തിന്റെ പുസ്തകവും പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഇപ്പൊ നാളെ മുതൽ നിങ്ങൾ ഇങ്ങോട്ട് സന്ദേശങ്ങൾ അയക്കരുത് അയ്യോ ഞങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയില്ല കിട്ടും അത് ഓരോ രണ്ടു ദിവസം കൂടുമ്പോഴുമാണ് ബൈബിൾ സ്റ്റഡി അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നത് അത് കിട്ടും പന്ത കുസ്ത കഴിഞ്ഞാൽ അന്ന് മുതൽ ഒന്നാം തീയതി മുതൽ നിങ്ങൾക്ക് ബൈബിൾ സ്റ്റഡി കിട്ടും അപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ ദൈവത്തിന്റെ കരുണയില് ന്യായാധിപന്മാരുടെ റൂത്തിന്റെ പുസ്തകം വരെ ഞാൻ പഠിപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞു അതെല്ലാം റെക്കോർഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു അതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും അധികം താമസിക്കാതെ കിട്ടും അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ യൂട്യൂബ് ചാനലുകൾ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കണം സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുകയും അത് അറിയാത്ത ആളുകൾക്ക് വേണ്ടി പറയുന്നതിന് തൊട്ടടുത്തൊരു ബെൽ ഐക്കൺ ഉണ്ട് സബ്സ്ക്രൈബ് എന്ന് പറയുന്ന ബട്ടന്റെ തൊട്ടടുത്തൊരു ബെൽ ഐക്കൺ ഉണ്ട് അതൊന്ന് ഞെക്ക് ചെയ്യും അതൊന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ബൈബിൾ സ്റ്റഡി ഇവിടുന്ന് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ അപ്പൊ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് അതിന്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കിട്ടും അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാൻ പറ്റും അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ അത് ശ്രദ്ധിക്കുക വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പുകളുണ്ട് വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പുകൾ നൂറോളം ഗ്രൂപ്പുകളുണ്ട് അതിലൂടെയും നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളുടെ ലിങ്കും മറ്റു കാര്യങ്ങളും കിട്ടും പിന്നീട് സാവകാശം ഇനി നിങ്ങളെ അധികം താമസിക്കാതെ അറിയിക്കും നമ്മൾ ടെലഗ്രാം എന്ന് പറയുന്ന ആപ്ലിക്കേഷനിൽ ഒരു ചാനൽ തുടങ്ങുകയാണ് അത് കുറച്ചുകൂടി നമുക്ക് മറ്റ് പ്ലാറ്റ്ഫോമുകളെക്കാൾ കൂടുതൽ നന്നായിട്ട് അനേകരിലേക്ക് അത് എത്താൻ അതിന് ടെലഗ്രാമിന് ചില പ്രത്യേകതകളുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് അതിൽ തുടങ്ങുന്നത് അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള അറിയിപ്പുകൾ തരുമ്പോൾ അത് വളരെ ശ്രദ്ധിച്ച് മനസ്സിലാക്കി അതനുസരിച്ച് ചെയ്താൽ എല്ലാ ഇതുവരെയുള്ള ടോക്കുകൾ വീഡിയോകൾ എം ബി ത്രീ ഫോർമാറ്റിൽ ഓഡിയോ ഫയലുകൾ എല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും ഇതുവരെ ഇവിടെ നിന്ന് എന്തെല്ലാം കിട്ടിയിട്ടുണ്ടോ അത് മുഴുവൻ ഒരുമിച്ച് കിട്ടാൻ ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോം ആയിരിക്കും ടെലഗ്രാം അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള അറിയിപ്പുകൾ സാവകാശം തരുന്നതാണ് ദൈവം നിങ്ങൾ എല്ലാം അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഒത്തിരി നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു വലിയൊരു അഭിഷേകത്തിലേക്ക് നിറഞ്ഞു ഒരു കാര്യം കൂടി പറഞ്ഞു നിർത്തുകയാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഈ പത്ത് ദിവസത്തെ കാത്തിരിപ്പ് ധ്യാനം വഴിയും നൂറ് ദിവസത്തെ അഭിഷേകത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള ഒരുക്കം വഴിയും നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ദൈവിക ഇടപെടലുകൾ ഒരുപാട് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഒരുപാട് പേര് ഇതിനോടൊക്കെ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ദൈവാനുഭവങ്ങൾ ഇതിലൂടെ കിട്ടിയെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഒന്ന് എഴുതി അറിയിക്കണം നിങ്ങൾ കത്തയച്ചാൽ ഇപ്പോൾ കത്തുകളൊക്കെ വരുന്നു വന്നു തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് കത്തയച്ചാൽ മതി മൗണ്ട് കാർമൽ റിട്രീ സെന്റർ പാളയം കെട്ടി വേറ്റനാട് ട്രിവാൻഡ്രം സിക്സ് നയൻ ഫൈവ് സീറോ ടു എയ്റ്റ് ഇതാണ് നമ്മുടെ പിൻകോഡ് ആറ് ഒമ്പത് അഞ്ച് പൂജ്യം രണ്ട് എട്ട് അപ്പോൾ ഈ അഡ്രസ്സിൽ നിങ്ങൾ കത്തുകൾ എഴുതുക നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടായ ദൈവാനുഭവങ്ങൾ എഴുതി അറിയിക്കുക അതോടൊപ്പം തന്നെ നമുക്ക് എം സി ആർ സി ട്രിവാൻഡ്രം അറ്റ് ജിമെയിൽ ഡോട്ട് കോം ഇതാണ് നമ്മുടെ ഒഫീഷ്യൽ ഇമെയിൽ ഐ ഡി അതിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ദൈവാനുഭവങ്ങളോ നിങ്ങൾക്കുണ്ടായ കൃപയുടെ അനുഭവങ്ങളോ എഴുതി അറിയിച്ചാലും സന്തോഷമാണ് ദൈവം നിങ്ങളെല്ലാം അനുഗ